মাটি সহস্র কোটি দরুদ এবং সালাম বর্ষিত হোক সকলে বলি আল্লাহ মামিন শরীফপুর আহলে হাদিস জামে মসজিদের উদ্যোগে অষ্টম বার্ষিকী ইসলামী মহাসম্মেলন আজকে এই আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করছেন কামরুজ্জামান বিন আব্দুল বারি আলহামদুলিল্লাহ তিনি একজন লেখক পাশাপাশি তিনি একজন গবেষক এবং পাশাপাশি তিনি একজন খুব সুন্দরভাবে তিনি দলিল ভিত্তিক রচনা থেকে স্পষ্ট স্পষ্ট কাটা কাটা কণ্ঠে তিনি খুব চমৎকার আলোচনা করেও থাকেন আলোচনা শুনেছেন শেখের জি আলহামদুলিল্লাহ বিশেষ করে অনেক ক্ষেত্রে যে ওয়াজের মাহফিল ওয়াজের মাহফিল আর ইলমি তাহাকি আলোচনা দুটো মধ্যে পার্থক্য আছে দেখুন অসংখ্য আলেম ওলেমা শায়েখ মাশায়েখ তারা আছে তাদের জ্ঞানের সীমা নেই কিন্তু তারা যখন আলোচনা করে বিশেষ করে ওয়াজ মাহফিলে শ্রোতারা তাদের আলোচনা শুনতে চায় না বা এমন অনেক আলোচক আছে না নাই অসংখ্য আছে তাই শেখ যখন আলোচনা করে জ্ঞান গর্ব আলোচনা করে শ্রোতারা অনেক ক্ষেত্রে বোঝে না বা রসকস নাই এই জন্য ভাবে যে কেমন একটা বক্তা নিসেছে কিন্তু যারা আসলেই সত্যের নেশি যারা ইলম পিপাসু জ্ঞান পিপাসু তাদের জন্য উপকার দায়ক আছে না নাই আছে তাই বিশেষ করে আপনার শেখদেরকে নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা করাবেন এবং বিশেষ করে ইলমের খোরাকি যাদের মধ্যে ইলম অন্বেষণ করে তাদের জন্য অনেক উপকার দায়ক তাদের আলোচনা থেকে পাওয়া যায় যেমন শেখ আসাদুল আল গালেম হাবিজ আহুল্লাহ ভাই তার আলোচনা শুরু হলে মানুষ যে দূর দূরান্ত থেকে লোক আসে কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষকে যে রসিয়ে মজিয়ে বলতে পারবে এমন নয় তবে তার আলোচনা শুনলে দেখবেন যে অনেক আলেমদের জন্য শিক্ষণের বিষয় থাকে আলহামদুলিল্লাহ তা আল্লাহ সুমান আতাল্লাহ এইসব আলেম অ্যাকচুয়াল যারা আলেম তাদেরকে তুমি কবুল করো বলে আমিন আরও আলোচনা করেছেন অনেকজন আছেন আমির হোসেন বিন আব্দুল সামাদ শেখ আছেন শেখ নুরুল আমিন মোহাম্মদ জবান আলী তাছাড়া অনেকজন আজকে এই আলোচনা সভার জন্য যারা শ্রম অর্থ টাকা পয়সা এবং পাশাপাশি বিভিন্ন কলা কৌশলে যারা আছেন আল্লাহ সুবাহ সকলকে কবুল করো সকলে বলি আমিন মোহন সত্তা আল্লাহ সুবাহ কাছে দেওয়া এই প্রার্থনা আল্লাহ সুবাহ তালা আমরা মানুষ জাতি আমরা টুটি বিচ্ছুরি ছোট ছোট গোনা আমরা করে থাকি আজকে এই প্রোগ্রামের ওসিলাতে তুমি আমাদের পেছনের ছোট ছোট গোনাগুলোকে ক্ষমা করে দাও সকলে বলি আমিন মহান সত্তা আল্লাহ সুবাহ তালা কাছে দেওয়া এই প্রার্থনা আল্লাহ সুবাহ তালা গোটা বিশ্ব জগতে মুসলিম জাতি আজকে নির্যাতিত নিষ্পেষিত আল্লাহ সুবাহ তালা এই আলোচনা সভার ওসিলাতে মুসলিম জাতিকে একটা গায়বী শক্তির মাধ্যমে সাহায্য করো সকল বলি আমিন মহান সত্তা আল্লাহ সুবাহ তালা কাছে দেওয়া এই প্রার্থনা আমাদের মুসলিম ভাইদের মধ্যে অনেকে শিরিক এবং বিদাত এর মধ্যে নিমজ্জিত আছে আল্লাহ সুবাহ তালা আজকের এই প্রোগ্রামটা তাদের জন্য হৃদায়ত্বের জন্য যথেষ্ট করে দাও সকল বলি আমিন যাই হোক আজকে মাগিবে পর থেকেই অনেক শেখ মাসায়েক তারা পবিত্র কোরআন এবং সে সোনার আলোকেই আলোকপাত কিছু করেছে অবশেষে আপনাদের সামনেও আজকে একটি বিষয় নির্দিষ্ট বিষয় করে আলোচনা করব লম্বা সময় ধরে আলোচনা করব না সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব কেননা এটা ওয়াজের মাহাফিল নয় বড় স্টেজ হয়েছে এমনটা নয় শুধু কিছু ইলমি আলোচনা কিছু অসুল নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব যাতে আজকে যতজন শ্রোতারা আছেন এরা যেন বিশেষ করে ফিল্ডে কাজ করতে পারেন কাউকে দাওয়াত দিতে হবে কিভাবে কিভাবে তাকে বোঝাবেন এই বিষয়গুলো আপনাদের কাছে আজকে ক্লাসের মতো নেব কথা বুঝতে পারছেন মানে আজকে আলোচনা হবে ধরেন এটা কর্মী সম্মেলনের মতো যারা এসেছেন আপনার সকলে দাওয়াত ফিল্ডে আলহামদুলিল্লাহ আছেন আপনি দাওয়াত দিতে গিয়েছেন যদি প্রথম দিন এই কথা বলেন যে আপনি বেদাত করছেন আপনি ফরজ নামাজ শেষে মুনাজাত করছেন আপনি জাহান নামে যাবেন কেন কুল্লু বিদাত হাদিস আছে যে প্রত্যেকটা বিদাত হচ্ছে গোমরাই তো আপনি গোমরা ভাই এইভাবে যদি দাওয়াতি কাজ করেন ভাই দাওয়াতি কাজে কোনো ফল হবে না দেখেন আমাদের বিরুদ্ধে যারা আছে যারা আহলুল হাদিস মানে যে আহলুল হাদিসের ওপরে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা তারা নানা রকমের তির্যক ভাষা দিয়ে তারা আলোচনা করছে আহল হাদিস ইংরেজের দালাল খ্রিস্টানদের দালাল এরা বাইরে থেকে টাকা পায় কত রকমের তাদের প্রোগ্রাম বন্ধ করে দেওয়া মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া ভাই নানা রকম তারা কর্মের সঙ্গে আবদ্ধ আছে না নাই আছে তারপরে বলুন তো ভাই যে তারা কজন আহলুল হাদিসকে তাদের মানহাজে বা তাদের মাঝাবি নিয়ে যেতে পেরেছে কজনকে কেন দাওয়াত দিচ্ছে তারা এমন ভাবে কিন্তু এই দাওয়াতি কাজ আল্লাহ কবুল করছে না কেন কর্কশ কণ্ঠি এবং অপবাদ দিয়ে কখনো দাওয়াতি কাজ কেউ সফল হতে পারে না তাই দাওয়াতের জন্য আমাদেরকে অনেক কিছু কৌশল অবলম্বন করা উচিত আমার যেন আয়ুষ্যের অদি আল্লাহ তালা আনা তিনি বলছেন যে আল্লাহ সাল্লাহ প্রথম দিন কোরআনের যদি অবতীর্ণ করে দিত মদ হারাম 
তাহলে অসংখ্য সাহাবি তারাই মানান্ত না কেন কারণ মদের সঙ্গে তারা এমন অতপ্রতভাবে জড়িত প্রথম দিন মদ হারাম মানে তাদের জন্য খুবই কষ্টকর তারা মানতে চাইতো না তার জন্য কোরআনে ধাপে 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 ভাই মদকে হারাম করা হয়েছে কি হয় নাই হয়েছে এমন অসংখ্য ঘটনা আছে আল্লাহ যদি চাইতেন প্রথম দিনই একদম তিরিশ পাড়া কোরআন অবতীর্ণ করতে পারতেন যে বলতো তোমরা মানতে শুরু করো এটা কঠিন হতো তার জন্য কোরআনকে দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে দু চারটে দু চারটে আয়াত করে দীর্ঘ বাইশ বছর পাঁচ মাস তেইশ বছর ধরে আল্লাহ সাল্লাহ পবিত্র গণকে অবতীর্ণ করেছেন কেন এটা একটা হিকমা তাই একদিনেই একজন বেদাতিকে যে আপনি সুন্নাতি বানিয়ে দিবেন একদিনেই একজন শ্রিককারী তাকে যে আপনি প্রকৃত তৌহিদবাদী বানিয়ে দিবেন এটা সম্ভব নয় আল্লাহ সাল্লাহ নিজেই যে মক্কার মুশরেকদেরকে যারা শিখ বিদাতের সঙ্গে নিমজ্জিত ছিল যারা নবী ইব্রাহিমের দিনকে বিকৃত করেছিল নবী ইব্রাহিমের দিনের মধ্যে অনেক বিদাত অনেক নতুন কুসংস্কার এবং শিখকে মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছিল ওই সব ব্যক্তিদেরকে ইসলাহ করার জন্য আল্লাহ পাক্কা তেইশ বছর সময় নিয়েছে কথা বুঝতে পারছেন তো আমরা একদিনে একজন বেদাতিকে পাক্কা সুন্নতি বানিয়ে দেব এটা সম্ভব নয় আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে ধীরে ধীরে ক্ষণে ক্ষণে ধীরে ধীরে ক্ষণে ক্ষণে আমাদেরকে জানাতে হবে তাদের কাছে সত্যটাকে বোঝাতে হবে তার যদি গালি দেয় আপনি দুদিন থেমে যান সহসে যাওয়ার দরকার নাই দুদিন পরে আবার দাওয়াত দেন আল্লাহ সুল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তার চাঁচা নাম কি ছিল ভাই আবু তালেব সৈ বুখারি খুলবেন কি তাবু জানা এই হাদিস মারে এক হাজার তিনশো ষাট এবং সৈ মুসলিম কিতাবুল ইমান শাফাতুল নবী হাদিস নাম্বার দুইশো আঠানব্বই এবং নিরানব্বই স্পষ্ট হাদিস আছে যে আবু তালেবকে বিশ্বনবী মৃত্যু পর্যন্ত দাওয়াত দিয়েছেন যখন তিনি কালেমার দাওয়াত বিশ্বনবী পেয়েছেন নবত পেয়েছেন তখন থেকে মৃত্যুর সঙ্গে একদম শুই আছে সাহিত্য আছে ওই পর্যায় পর্যন্ত তার চাচাকে খুব সুন্দরভাবে দাওয়াত দিয়েছে কি দেয় নাই দিয়েছে একইভাবে আল্লাহ সুবান তালা মুসাল ইসলামকে যখন দাওয়াতের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বিশেষ করে ফেরাও নিয়ে গেছে পাঠাচ্ছেন স্রত হকলবেশনা করি আজ নাম্বার চল্লিশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত আল্লাহ অসংখ্যভাবে মুসাকে বলছে যে ফেরাউন এতই সীমা লঙ্ঘন করেছে বা তার মতো বদ মানুষ পৃথিবীতে আন নাই তারপর আল্লাহ বলছে যাও ওকে তুমি খুব ভালো ভাষায় নরম ভাষায় তাকে দাওয়াত দাও দেখেন এত একজন বদ মানুষ তারপর আল্লাহ ফেরাউনের কাছে গিয়েও ওই যে কণ্ঠটা যেন নরম হয় কেন এটা দাওয়াতে একটা ফল পাওয়া যাবে বিশ্বনবীপুর সঙ্গে আল্লাহ বলেছেন বিশ্বনবী এমনি নরম প্রকৃতির এমনি নরম প্রকৃতির তারপরে বিশ্বনবীকে আল্লাহ পবিত্র অবস্থার এমনি আয়ত্ন শুনে সাথে বলছে তোমাকে যদি কর্কশ কণ্ঠি করি নাই কেন তুমি যদি কর্কশ কণ্ঠি বা কর্কশ ভাষায় যদি দাওয়াত দিতে তাহলে তোমার আশেপাশে যত মানুষ আছে সব চলে যেত চিন্তা করে দেখেন যে বিশ্বনবীকে আল্লাহ সুমতালা নিজেও প্রশিক্ষণ দিচ্ছে তাকে সেইভাবে তৈরি করেছে যে সে সে যদি কর্কশ কণ্ঠি হতো প্রথম দিনে যদি বলতো যে এটা করতে হবে না সেটা করতে হবে না অবশ্যই তা দূরে চলে যেত তাই আমাদেরকে দাওয়াতে কাজ করতে হবে আপনি হক পেয়েছেন তার মানে এই নয় যে আপনাকে অন্য মানুষকে একদিন এই সব দিয়ে দিতে হবে কাঁকড়ার স্বভাব কি জানেন কাঁকড়া যখন দেখবেন একজন যদি নিচে পড়ে যায় তো উপরে যতজন আছে সবগুলোকে ধরবে আগে মানে যদি পড়ি সবগুলোকে নিয়ে পড়ব মানে পা শুধু চেপে ধরে তো আপনি মনে করছেন আপনি হক পেয়েছেন মানে একদিনের সবাইকে হক জানিয়ে দিবেন ভাই এরকম সকলকে আল্লাহ যে হেদাত দিবে এমনটিও নয় বলে আমাদেরকে চেষ্টা প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে মহান সত্তা আল্লাহ সুমতালা আমাদের চেষ্টা প্রচেষ্টাকে কবুল করো সকলে বলে আমিন আজকে যে বিষয়ে আলোচনা করব আমাদের মুসলিম সমাজে দুটো ব্যাধি আছে এক শিরিক আর একটা হচ্ছে বেদা আত আছে না নাই আছে আর ইসলামে যারা মুসলিম আমরা আছি মুসলিমরা এ দুটো জিনিসকে ইবাদত হিসাবে তারা পালন করে গোটা বিশ্ব জগতের মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপ যদি আমরা বলতে চাই তো প্রথম আছে শ্রিক আর দুই নম্বর আর একটা যদি ধরতে চাই বিদ আত কিন্তু ওই দুটো গুণাকেই দুটো কাবিরা গুণাকেই ভাই মানুষ ইবাদত হিসাবে আমল করা কি করে না করে এবং তারা এটা এত নিষ্ঠার সঙ্গে আমল বা ইবাদত করে বা সুন্নাতি ইবাদতগুলো ফরজ ইবাদতগুলো অত সুন্দরভাবে করে না তাই আমাদেরকে তাদের মনে পরিবর্তন করার জন্য আগে ইসলাম সম্পর্কে তাদেরকে বোঝাতে হবে আমি আজকে একটা অংশ নিয়ে আলোচনা করব সে বিষয় হচ্ছে বিদ আত যখন আপনারা বা আমরা কোনো একজন মুসলিম ভাইকে গিয়ে দাওয়াত দিচ্ছি ভাই আপনি মিলাদ কেন করেন বা আপনি কিয়াম কেন করেন বা আপনার বাবা মারা গেছে চল্লিশ শাখানা কেন দেন উনি তখন বলবেন একটা কথাই যে এটা একটা সবের কাজ এটা নেকির কাজ উনাকে তখন পাল্টা আমরা কি প্রশ্ন করি যে ভাই এটা তো কোরআন এবং হাদিসে নাই 
কেন করছেন একটু আলেম শ্রেণী মানুষের তারা পাল্টা উত্তর দেয় আমরা জানি এটা কোরআন হাদিসে নাই আবার আমাদের প্রশ্ন তারা কেন করেন এটা তো বিদাত তখন ওদের আবার পাল্টা উত্তর আসে বা আমরা জানি এটা বিদাত তবে সব বিদাত খারাপ নয় বিদাত হচ্ছে দুই ধরনের একটা বিদাতে হাসানা একটা বিদাতে সাইয়া এতদূর পর্যন্ত ঠিক আছে কি নাই ভাই তারা কিন্তু বিদাতকে স্বীকার করে ভাই করে কি করে না করে কিন্তু তাদের বিদাতি আমলকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিদাতকে দুই ভাগে ভাগ করেছে একটা বিদাতে হাসানা একটা বিদাতে সাইয়া বিদাতে হাসানা মানে কি উত্তম বিদাত ভালো বিদাত যেগুলো করলে নেকি আছে না করলে গোনা নাই এটা তাদের মত আর বিদাতে সাইয়া কি এটা খারাপ বিদাত করলে গোনাই আছে কোনো উপকার নাই তাই আমাদের সঙ্গে তাদের ইক্তলাপ কোথায় বলেন তো ভাই বিদাত নিয়ে না বিদাতে হাসানা নিয়ে বিদাতে হাসানা নিয়ে কারণ বিদাতে সাইয়া তারা যেটা বলছে ওটাকে তারা নিন্দনীয় খারাপ জাহান নামের কাজই মনে করে তাহলে বোঝা গেল বিদাত নিয়ে তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো ইক্তলাপ নাই আমাদের সঙ্গে ইক্তলাপ তাদের সঙ্গে যেটা আছে যে বিদাতে হাসানা এখন আমাদেরকে তাদের কাছে বোঝাতে হবে খুব সুন্দরভাবে যে ভাই আপনি যে বিদাতে হাসানা দিন ইসলামের মধ্যে শরীয়তের মধ্যে আপনি নতুন করে প্রবেশ করেছেন আসলে এটা অনুমোদিত নয় এটা যতক্ষণ তাদেরকে না বোঝাতে পাচ্ছেন ততক্ষণ বিদাত নিয়ে যতই আলোচনা করেন না কেন কোনো লাভ নাই কেন তারা জানে যে বিদাত খারাপ কিন্তু মাথায় ঢুকে আছে সব বিদাত খারাপ নয় বরং বিদাতে হাসান এটা উত্তম কাজ নেকির কাজ করলে নেকি আছে গোনা নাই তাই আমাদেরকে তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে বিদাত নিয়ে নয় বরং বিদাতে হাসানা নিয়ে আসেন আমরা আজকে এলমি পয়েন্ট আটটা নিয়ে আলোচনা করব। আটটা এলমি পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব। যে ওরা থেকে বুঝতে পারবেন যে দিন ইসলামের মধ্যে বিদাতে হাসানা তৈরি করাও বৈধ তো আল্লাহ দেন নাই এটা যদি প্রমাণ করে দিতে পারি দিন ইসলামের মধ্যে বিদাতে হাসানাও তৈরি করা জায়জ নয় যখন এতটাই বুঝলেই অবশ্যই সে বিদাতটাকে ছাড়তে বাধ্য হবে প্রথম আসুন বিদাত কাকে বলে বিদাতের আবিধানিক অর্থ নতুন কোন জিনিসকে বোঝানোর জন্য বিদাত শব্দটা ব্যবহার করা হয় বিশেষ করে মনে রাখবেন আরবিয়ান ভাষার মধ্যে বিদাত শব্দটি বিশ্বনবী নবুত পাওয়ার আগেও বিদাত শব্দটি প্রচলিত ছিল কিন্তু বিশ্বনবী যখন নবুত পেলেন তখন এই বিদাত তার আগে মানুষ বুঝত বিদাত মানে নতুন কোনো কিছু সৃষ্টি করাকে নতুন কিছু উদ্ভাবন করাকে বিদাত তার মনে করত কিন্তু বিশ্বরূপী যখন ইসলামের যে পাইগাম নিয়ে আসলেন তখন বিদাতের সংজ্ঞার পরিবর্তন করে দিলেন তখন বিদাত সংজ্ঞার বিদাতের সংজ্ঞার অর্থ হচ্ছে এটা দিন ইসলামের মধ্যে এমন কোন আমল এবং এমন কোন ইবাদত এমন কোন ইবাদত বা আমল অথবা এমন কোন আকিদা কথা বুঝতে হবে আমরা কিন্তু সবসময় আলোচনা করি বিদাত মানে শুধু আমল ভাই বিদাতের সঙ্গে মধ্যে শুধু আমল নয় এমন কোন আমল এবং আকিদা যেটা কোরআনে নেই হাদিসে নেই কুরুনে সালাসা মানে তিনটে প্রজন্মতে ছিল না এবং মুসলিম উমার ইজমা দ্বারা প্রমাণিত নয় এমন কোন আমল এবং আকিদা নতুন যদি সৃষ্টি করা হয় এটাকে বলা হয় বিদাত এই বিদাতের সংজ্ঞা যদি আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারি আমাদের সমস্ত সংসের অধিক অংশের নিরসন হয়ে যাবে কি এমন কোন আমল এবং আকিদা যেটা কোরআনে নেই হাদিসে নেই এবং তিনটে প্রজন্মতে নেই মানে সাহাবি তাবিরা করে নাই এবং মুসলিম উম্মারে ইজমা দ্বারা প্রমাণিত নয় এটাকে বলা হয় বিদাত বিদাতের আবিধানিক অর্থ আল্লাহ সাল্লা কোরআনে কারিমে অসংখ্যবার ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে পবিত্র কনসরা বাকার আসনা দুই আয়ত নামক সতেরো সরা আয় নাম সোনা ছয় আয়ত নামক এক আল্লাহ সাল্লা বলছে বা দিউস সামাওয়াল আর্ধ আল্লাহ সাল্লা বলছে নিজেকে আল্লাহ নিজের জন্য এই বাদি মানে বিদা শব্দ ব্যবহার করেছে যে আমি হচ্ছে সর্বপ্রথম এই আসমান আর জমিনের সৃষ্টিকর্তা বা আল্লাহ নিজের জন্য এই বিদা শব্দ ব্যবহার করেছি করে নাই বাদি আল্লাহ নিরানব্বইটা নামের মধ্যে একটা নাম হচ্ছে আল বাদি মানে তিনি প্রথম সৃষ্টি কর্তা এ আসমান জমিন তিনি সৃষ্টি করেছেন বা আল্লাহ ব্যতীত কেউ কি আসমান জমিন সৃষ্টি করেছে উত্তর না তার জন্য আল্লাহ সুবাহ নিজের জন্যই নিজের একটা বৈশিষ্ট্যগত নাম সিপাতি নাম আলবাদি ঠিক একইভাবে বিশ্বনবীর জন্য আল্লাহ সুবাহ এই বিদা শব্দটা ব্যবহার করেছেন কোথায় 
स्वीकार करो आल्ला शब्द व्यवहार कर शब्द व्यवहार कर विदात शब्द जो अर्थ व्यवहार कर प्रचलित चारे चारे की दलाला मैंने प्रत्येक विदात के तरा गुमराते भाग कर पक्षे नई कथा बुझे बोझा गया प्रथम जो इमाम विदात के दुई भागे भाग कर तरह नाम की इमाम शाफी क्या समाज कार आनाफी मजाब आ शाफी मजाब आ हानाफी मजाब आपे विदात के भाग करा कर बोझा गल मसाला विदाते हासाना विदाते सैया मसाला नकल कर मध्य प्रथम जिन विदात के भाग कर मुकाम्मल सम्पन्न कर दी कथा बुजते प्रचलित पवित्र कुरान सुनार आलो के आलोचना देखी दिन इसलमे विदाते हासाना सृष्टि तैरिराज उत्तर हमलातीत पृथ्वी मानुष नबी को रसुल फेरस्ता के अल्लाह इसलम तैरि करते शरिक नीन एक दलिल पवित्र कुरान सुरा सुरा सुरानबर बयाल्लिस आयत नम्बर एकुश आल्लाह सुरहुमिन मध्य की जरा दिन इसलाम मध्य तरज शरियत के निर्धारण कर दे शरियत तैरी ने लामियादम बिहिल्ला अथची आल्ला तक एक दिन आई आल्लाह तर मध्य एम को व्यक्ति आ कि शरिकारिकाला शरिक नीन ना तब आलेम 
কোন পীর কোন মাশায়েক একটা ইবাদত তৈরি করছে তৈরি করার পরে বলছে এটা বিদাতে হাসানা বলে চালিয়ে দিচ্ছে ভাই এই ইবাদত বা শরীয়ত তৈরি করছে এটাকে তাকে ইক্তিয়ার দেওয়া হয়েছে না কোরআনের একটা আয়াতে খতম হয়ে যায় যে শরীয়ত তৈরি করা আল্লাহ কাউকে ইক্তিয়ার দেয় নাই দুই নম্বর উসুল আমরা বুঝলাম যে শরীয়ত তৈরি করে একটা আল্লাহর কাজ এখন প্রশ্ন আসতে পারে আল্লাহ কি এই হক আদায় করেছে না কিছুটা ফাঁকা রেখেছে যে না পরবর্তী আলী মোলমা পীর ফকি মাসাই তারা এসে এটাকে সম্পূর্ণ করবে উত্তর যে না আল্লাহ সম্পূর্ণ করেছেন দিন ইসলাম শরীয়ত তৈরি করা আল্লাহর কাজ আর আল্লাহ এই হক আদায় করেছেন দলিল পবিত্র করান সামাইদা সোনা পাঁচ আয়াত নাম্বার তিন मुकाम्माल परिपूर्ण तो भाई विदाते हासाना बोले नतुन को इबादत शरियते प्रवेश करना जाए थे जीना मस्जिदी আমি হচ্ছে সেই নবীন আর আমি হচ্ছে সর্বশেষ নবী তারপরে বিশ্বনবী বলে দিলেন যে দিন ইসলামকে একটা কিসের সঙ্গে তুলনা করলেন একটা ঘর বা একটা বিল্ডিং বা একটা মসজিদের সঙ্গে একটা একটা নবী এসে তারা একটা মসজিদ নির্মাণ করার জন্য তারা এসেছিলেন সমস্ত গোটা ঘর কমপ্লিট হয়ে গেছে একটা ইট ফাঁকা ছিল সাহেবেরা ওটা আপত্তি জানিয়েছে আল্লাহ রসুল এই ঘরটা বা মসজিদটা সম্পূর্ণ রেডি তবে একটা জায়গা ফাঁকা আছে আসলে বলছেন আমি হচ্ছেন সেই ইট এই ঘরটাকে তৈরি করার জন্য আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন তো বিশ্ব ঘরটাকে একদম কমপ্লিট করে দিয়েছে ধরুন আপনাদের এলাকাতে একটা সুন্দর মসজিদ এই যে সুন্দর একটা মসজিদ এখন আমি যদি একটা ইন্ডিয়া থেকে খুব দামি টালস নিয়ে আসি বা একটা স্বর্ণের টালস নিয়ে এসেছি অনেক ভালো অনেক চমৎকার এবার আপনাকে যদি বলি ভাই আপনাদের এখানে তো সব টালস লাগিয়েছেন তো এগুলো কমা মাত্র ষাট টাকা দাম আমার এটার দাম ছ হাজার টাকা একটু লাগান তো বা লাগাতে পারবেন আর বলেন পারবেন কেন পারবেন না কারণ এই মসজিদের কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে আপনি নতুন করে এইখানে আর নতুন ভাবে টালস দিতে পারবেন না যতই দামি হোক তো একটা ঘর যখন কমপ্লিট হয়ে যায় নতুন যখন কোন টালস দেওয়া যায় না দিতে পারবেন একটাই শর্ত শর্ত কি আপনাকে আগে একটা টালসকে লাথতে পেরে ভেঙে ঘুরিয়ে দিতে হবে তারপরে নতুন একটা টালস লাগাতে পারবেন তো ভাই দিন ইসলাম মুকাম্মাল নতুন কোনো ইবাদত বিদাতে হাসানা আর প্রবেশ করা সম্ভব নয় পারবেন তখন যখন আপনি একটা সুন্নাতকে কারণ ইসলাম তো সুন্নাত দিয়ে জড়ানো এই সুন্নাতকে আগে সরিয়ে দিতে হবে তারপর একটা বিদাত প্রবেশ করতে হবে দেখেন যেখানে যেখানে বিদাত ঢুকেছে দেখুন একটা সুন্নাত আগে উঠেছে আছে না নাই দেখেন ফরজ নামাজের শেষে বা বলুন তো জিকির আজকার আছে না নাই আটত্রিশটা দোয়া জিকির প্রমাণিত কিন্তু যেই দিন থেকে সম্মিলিত মনোজাত শুরু হয়েছে একটা মুসল্লি নাই যারা সম্মিলিত মনোজাত করে তারা এর পাঁচটা জিকির বলতে পারবে পাঁচটা দোয়া বলতে পারবে ইমাম সাহেবই জানে না আছে না ভাই এরকম তো যেখানেই একটা বিদাত প্রবেশ করবে সেখান থেকে বিশ্বনবী একটা সুন্নাত হান্ড্রেড পার্সেন্ট উঠে যাবে তারা বি বিশ টাকা ঝড়ের গতিতে পড়ছে কিন্তু বিশ্বনবীর সুন্নাত ওখান থেকে উঠে গেছে কোনটা যে তারা বি আরাম করে পড়তে হবে ধীরে ধীরে পড়তে হবে লম্বা কিয়াম করতে হবে লম্বা কিরাত করতে হবে বা আর আছে নাই তো আপনি ভালো করে একটু বিশ্লেষণ করে দেখেন যেখানে বিদাত প্রবেশ করেছে আগে সেখান থেকে একটা সুন্নাত উঠে গেছে নচত বিদাত প্রবেশ করতে পারবে না কেন ইসলাম হচ্ছে মোকাম্মাল পরিপূর্ণ এভাবে নতুন করে কিছু জয়েন করতে পারবেন না মানে দুটো অসুল মনে রাখবেন এক দিন ইসলাম এটা শরীয়ত নির্ধারণ করতে পারে একমাত্র আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ কাউকে শরিক নেন না দুই আল্লাহ এই হকটাকে আদায় করেছে কোন ফাঁকা রাখেন নাই আলিয়াম আকমাল তুল আকুম দিন আকুম ও আতমান তু আলাইকুম নিমতি আল্লাহ সুন্দা বলছেন যে দিন ইসলাম কিছু মুকাম্মাল করি নাই বরং যাবতীয় নিয়ামত যা আছে যত সুন্দর সুন্দর জিনিস আছে আল্লাহ দিন ইসলামের মধ্যে দিয়েই পূর্ণ করে দিয়েছেন ভাই হাসানা মানে কি উত্তম ভালো আল্লাহ বলছে যে আমি যত ভালো ভালো জিনিস দরকার সম্পূর্ণ দিয়ে দিন ইসলামকে মুকাম্মাল করেছি আল্লাহ বলছে যত ভালো আছে সব দিন ইসলামে দিয়ে দিয়েছি তবে হাসানা প্রবেশ করার জায়গা আছে 
আল্লাহ বলে দিয়েছেন আমি যত হাসানা আছে যত নিয়ামত আছে আল্লাহ সব দিয়ে দিন ইসলামকে আল্লাহ নিজেই স্বয়ং সম্পূর্ণ করে দিয়েছে এবং হাসান আবার আসলো গোদা থেকে তিন নম্বর রসুল নবী এবং রাসুলের কাজ কি দিন তৈরি করা না দিন প্রচার করা দিন প্রচার করা ভাই রসুল মানে কি বার্তা বাহক বার্তাকার রসুলের নাল্লার আল্লাহ সুমাতলা বার্তা রসুলের কাজ আল্লাহর তরফ থেকে শুনে বা ফেরেস্তাদের মাধ্যমে শুনে আম জনতা তাদের সামনে পৌঁছে দেওয়া এটা রাসুলদের কাজ রাসুলের কাজ মোটেও এটা নয় যে শরীয়ত তৈরি করবে রসুলদের কাজ শরীয়তকে প্রচার করা পবিত্র কোরআনে অসংখ্য আয়াত আছে অসংখ্য দলিল আছে যে কোনো নবী রসুলের এই একটি আর আল্লাহ দেন নাই যে শরীয়ত তারা তৈরি করবে একটা কোরআনের আয়াত বলি বুঝতে পারবেন এগুলোকে আপনারা আরো গবেষণা করে আরো অসংখ্য কোরআনের আয়াত দিয়ে আপনার দাওয়াতি ফিল্ডে কাজ করতে পারেন পবিত্র কোরআন ফুলমেন সুরা ইনু সুরা নম্বর দশ আয়াত নম্বর পনেরো সুরা আকাব সম্রাট ছেচল্লিশ আয়াত নম্বর নয় সুরা আনাম সম্রাট ছয় আয়াত নম্বর পঞ্চাশ বিশেষ করে সুরা ইউনুস আয়াত নম্বর পনেরো খুলে দেখেন বিশ্বনবী একতা বসে আছে কুরাইশের বড় বড় ব্যক্তিত্ব এসে বিশ্বনবীকে এসে বলছে যে বিশ্বনবী ও ইতিবি কোরআনি গয়েরি হাদা আপনি এই কোরআনের পরিবর্তে অন্য একটা কোরআন আনেন ভাই কাদের দাবি কুরাইশদের বড় বড় ব্যক্তির এসে আল্লাহ সুলকে বলছে আল্লাহ সুল আপনার পরে যে কোরআনটা অবতীর্ণ হয়েছে এই কোরআনের পরিবর্তে অন্য একটা কোরআন আনেন এই কোরআনটা খুব কঠিন আমরা মানতে পারছি না আউ বা দিলহু যদি গোটা কোরআনকে পরিবর্তন করতে না পারেন তো এই কোরআনের মধ্যে কিছু কিছু এতে পরিবর্তন করে দেন যাতে আমরা মানতে পারি আমাদের চাহিদা মতো আমাদের নিজের মতো আমাদের খুশি মতো কিছু একটা পরিবর্তন করে দেন যখন এই অভিযোগ যখন এই আবদার কুরাইশের ব্যক্তিরা করেছে সুরা ইউনুস আত্মার পনেরো খুলে দেখেন আসল কোনো কথা বলে না অথবা আল্লাহ সাল্লা আবার অভিযোগ অবতীর্ণ করছেন আর বিশ্বনবী আল্লাহ বলছেন যে আপনি তাকে জানিয়ে দেন তাকে এটা বুঝিয়ে দেন যে আল্লাহ সাল্লাহ আমাকে এই একটি আর দেন নাই যে শরীতের মধ্যে কিছু ঢোকাবো কথা কিছু বের করব বরং আপনি তাকে জানিয়ে দিন বরং আমি তো মাত্র তারই অনুগত্য অনুসরণ করি যেটা আমার আল্লাহ আমার পরে অবতীর্ণ করেন বা বিশ্বনবী কি মানতেন বিশ্বনবী নিজের ইচ্ছে মতো শরীর দিতেন জি না বরং বিশ্বনবীর উপরে যে অহি অবতীর্ণ হতো বিশ্বনবী সেটারই মুখাপেক্ষী আল্লাহ কোরআন এই কথা জানিয়ে দিলেন তাহলে বোঝা গেল স্পষ্ট যে কোনো নবী রসুলকে শরীর তৈরি করার একটি আর দেওয়া হয় নাই আর একটা দলিল নেন সৈ বুখারি হাদিস নাম্বার তিনশো উনপঞ্চাশ আমরা ঘটনা সকলেই জানি যে বিশ্বনবীকে আল্লাহ সুবান তালা যখন মেয়ে রাজে নিয়ে চলে গেল সমস্ত জান্নাত জাহান নাম সমস্ত কিছু দর্শন করলেন ফিরে আসছেন একজন নাবির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল নাম কি নবী মুসা আলী সাল্লাম এমন একজন নবী খুব রাগ মেজাজ খুব সুরা কাঁসাস পড়বেন সোনমার আঠাশ আপনার পনেরো থেকে বিশ মুসা স্যার নিজের গ্রামে দুপুর বেলায় ভরা দুপুরে ছুটছে যাচ্ছে যেতে যেতে দেখছে যে অন্য এক গ্রামের মানুষ গোত্রের মানুষ মুসা আসলামের গোত্রের ভাইদেরকে সবাই ঝামেলা দ্বন্দ্ব করছে আর মুসা আসলাম গিয়ে দেখছে যে নিজ গোত্রের ভাইদের সঙ্গে মারামারি করছে ঝামেলা করছে মুসা আসলাম গিয়ে অন্য গোত্রে মানে অন্য পাড়া মানুষকে থাঁটে এক থাপ্পড় মেরেছে আর একদম স্পট ডেট ওখানে মরে গেছে দেখেছেন কি ক্ষমতা একজনকে একখানে মেরেছে মরে পড়ে আছে তো মুসা আসলামের সঙ্গে আল্লাহ সাল্লাহ সাক্ষাৎ হয়ে যায় আল্লাহ সাল্লাহকে জিজ্ঞাসা করছেন মুসা আসলাম যে আল্লাহ সাল্লাহ আপনার উমতের জন্য কি বিধান দিয়েছে আল্লাহ সাল্লু খুব চমৎকার করে বলছেন যে ফারাজা খামসিন সালাতান আমার উম্মতের জন্য আল্লাহ পঞ্চাশ শখ নামাজ দিয়েছে আর যেই শুনেছে যে উম্মতের জন্য পঞ্চাশ শখ নামাজ সঙ্গে সঙ্গে মুসা বলছেন ফাইর যে ইলা রাব্বিক যান ঘুরে যান আপনার আল্লাহর কাছে আপনার রবের কাছে কেন আপনার উম্মত পঞ্চাশ শখ নামাজ আদায় করতে পারবে না এই ঘটনা থেকে নালে বিশটা মাস আলা বের হবে আমি শুধুমাত্র কয়েকটা আপনাদেরকে শোনাই যে এই ঘটনা যে ফাইর যে ইলা রাব্বিক যে আপনি ফিরে যান আপনার রবের কাছে এবার আসেন কয়েকটা শিক্ষায় হাদিস থেকে নি প্রথম বাই মেরাজ বিশ্বনবীর হয়েছিল সশরীলে কি বললাম সশরীলে জাহামি আজারা আছে তা এটাকে অস্বীকার করে তারা বলেছে যে শুধু স্বপ্ন যোগে হয়েছে এটা সশরীলে হয় নাই এই হাদিস প্রমাণ করে বিশ্বনবী মেরাজ সশরীলেও হয়েছে দুই নম্বর ঘটনা আসমানের তিন নম্বর সলাদ ফরজ হয়েছে কোথায় আসমানে জমিনে নয় ইসলামের যত বিধান ফরজ হয়েছে সব কোথায় দুনিয়াতে এই জমিনে কিন্তু সলাদ হচ্ছে এমন একটি বাদত সলাদের তাগিদ দিতে গিয়ে আল্লাহ স্বয়ং বিশ্বনবীকে আসমানে নিয়ে চলে গেছেন আর জিব্রাইলকে দিয়ে সলাতের প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে কথা বুঝতে পারছেন কি 
এক সালাতের ওয়াক্ত কোন ওয়াক্তে সালাত আদায় করবে এটাও জিব্রাইল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে প্রশিক্ষণ দিয়েছে কি দেয় নাই দিয়েছে তিন নম্বর বিষয় যখন মুসা আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করেন আপনি উম্মতের জন্য কি ফরজ করা হয়েছে বলতে 50 ওয়াক নামাজ বা সালাত মুসা আলাইহিস সালাম বলতে ফাইল জিলা রাব্বিক আপনি ঘুরে যান আপনার রবের কাছে তার মানে এই ঘটনা প্রমাণ করছে বিশ্বনবী আলমুল গায়েব নন কেন কিভাবে বা বিশ্বনবী যদি আলমুল গায়েব বা ইলমে গায়েব হতেন তাহলে প্রথমেই যখন আল্লাহ বিশ্বনবীকে বলেছিল যে তোমাকে 50 ওয়াক নামাজ দেওয়া হলো তোমার উম্মতের জন্য বিশ্বমতে নিয়ে চলে আসে আসল যদি গায়েবের খবর জানতেন তো আগে আল্লাহ বলতো আল্লাহ আমার উম্মত তো পারবে না আপনি কমে দেন বা বলতো কি বলতো না বলতো কিন্তু বিশ্বনবী বলেন নাই নিয়ে চলে এসেছে মূসা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে বলছে তখন বলেছিল বিশ্বনবী তিনি আলমুল গায়েব বা ইলমে গায়েব নন পাঁচ নম্বর পয়েন্ট হাদিস থেকে প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে মনে হয় মূসা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলমুল গায়েব কেন কারণ মূসা কিভাবে বুঝলেন যে উম্মত 50 পারবে না ভাই মূসা আলাইহিস সালাম আলেমুল গায়েব নয় বরং বিশ্ব নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মের পূর্বে মূসা আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে এসেছে কি আসে নাই এসেছে এই মানুষকে চুরিয়ে গেছেন মানে বাস্তব অভিজ্ঞতা এই দুনিয়ার বাস্তব অভিজ্ঞতা আসমানে লাগিয়েছেন কথা বুঝতে পারছেন কি তো বাস্তব অভিজ্ঞতা তো আর আলেমুল গায়েব নন 8 নম্বর পয়েন্ট এখান থেকে ভাই বলুন তো মুসার সাহেব মর্যাদা বেশি না আল্লাহর সাহেব মর্যাদা বেশি অবশ্যই বিশ্বনবী মর্যাদা বেশি তবে বলুন তো মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর সাহেবকে পরামর্শ দিচ্ছে যান ঘুরে যান তার মানে এই হাদিস প্রমাণ করে কখনো কখনো ছোটরাও বড়দেরকে পরামর্শ দিতে পারে মানে মুরিদরাও পীরের ভুল ধরতে পারে ছোটরাও বড়দের ভুল ধরতে বা পরামর্শ দিতে পারে বড়রা নাক শিক্ষা দেবে দুদিন কা ছেলে তুই কি জানিস এটা বলা যাবে না কেন মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর সাথে বারবার বলছে যান ঘুরে যান আসল আবার আসে আবার যান আবার আসে আবার যান কতবার বিশ্বনবীকে ফিরিয়েছে তার মানে বোঝা গেল এটাই যে না এখানে ছোটরা কখনো কখনো বড়দেরকে পরামর্শ দিতে পারে শেষ পয়েন্ট মুসা সাল্লাম যে ফাইর যে ইলা রাব্বি ঘুরে যান ফিরে যান আপনার রবের কাছে কমে নিয়ে আসেন পয়েন্ট হচ্ছে এটাই ভাই কোন নবীর রাসূলকে আল্লাহ যদি শরীয়তের মধ্যে কিছু ঢোকাবে অথবা কিছু বের করবে এই ইখতিয়ার যদি দিতেন তাহলে মুসা আলাইহিস সালাম এত বড় একজন নবী আল্লাহ রাসূল এত বড় একজন নবী ঘটনা হচ্ছে আসমানে তো বারবার আল্লাহর কাছে গিয়ে সালাতে কমানোর কি দরকার ছিল তারা দুজনই পরামর্শ করে 50 কে 5 নিয়ে চলে আসতো দুনিয়াতে কথা বুঝাতে পারিনি যদি নবী রাসূলের আল্লাহ ইখতিয়ার দিত যে না তোমরা বেশি করতে পারো কম করতে পারো সুরত রচনা করতে পারো তাহলে আসমানে থেকে দুজন পরামর্শ করে আল্লাহ পঞ্জয় দিয়ে যে ঠিক আছে উম্মত পারবে না আমরাই পাস করে দেই জি না তাহলে এই ঘটনা প্রমাণ করে কোন নবী রাসূল কাল ইখতিয়ার দেয় নাই যে শরীয়তের মধ্যে কিছু বের করবে অথবা কিছু কমাবে অথবা বাড়াবে যদি হতো তার নিজেরা নি আসতো আল্লাহর কাছে বারবার গিয়ে যেতে হতো না এই ঘটনা প্রমাণ করে আপনাদের চরমনায় পিশাবের ইল্লাল্লাহ জিকির বাতিল ঠিক কেন আফজাল যিকরি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সুরান তিরমিজি 63 3663 নাম্বার হাদিস আসল বলে দিয়েছেন সবচেয়ে উত্তম জিকির কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আপনাদের পিছে কাটছাট করেছে লা ইলাহা বাদ দিয়েছে ইল্লাল্লাহ কে রেখেছে ভাই এই ঘটনা প্রমাণ করে কি করে না যে চরমনায় পিশাবের 1 কোটি টাকা যে অফার দিয়েছে ওটা আমার হক ভাই এক কোটি টাকা চ্যালেঞ্জ দেয় নাই যে ইল্লাল্লাহ জিকির তিনি প্রমাণ করবেন তবে আল্লাহ রাসূল নিজে বলে দিয়েছেন সবচেয়ে উত্তম জিকির লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তো আপনি যে এই ধর্মের মধ্যে আপনি জিকিরের মধ্যে কাটছাট করলেন আরে নবী রাসূলকে তার লিখতে দেয়নি আপনি পীর কিভাবে করলেন ঠিক ওয়া মা ইয়ান্তিকা আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহিয়া যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিশ্ব নবী প্রসঙ্গে বলেন যে তিনি নিজের তরফ থেকে কোনো কথা বলেন না বলেন যেটা তারপরে ওহি করা হয় তিনি মানুষকে সেটা প্রকাশ করে দেন সূরা নাজম সূরা 53 আয়াত 53 এবং 4 সূরা হাক্কা তার কঠিন কথা এসেছে আত্মা 40 থেকে 46 যে বিশ্ব নবী যদি আমার তরফ থেকে কোনো কল্পিত কোনো কথা বলিত তার দক্ষিণ অস্ত্র ধরিয়ে ফেলিতাম আর তার এই কণ্ঠ শিরা আমি ছিন্ন করে নিতাম মাখন নবী রাসূলা নিজের ইচ্ছা মত কোনো শরীয়ত তৈরি করে নাই ভাই বলুন তো পীর সাহেব বলেন আর একজন আলেম আর আল্লামা মাশায়েখ তারা কি শরীয়তের মধ্যে কোনো ইবাদত তৈরি করে প্রবেশ করে দেবে বিদাতে হাসানা সিল দে এরা জায়গা আছে না নবী রাসূল কে লিখতে দেয়নি এখানে পীর সাহেব বলুন আর বড় আল্লামা বলুন তাহলে ইখতিয়ারা থাকতে পারে 
থাকতে পারে না আমাদের আম জনতা যে সব মানুষ আছে তার ইসলামকে আসলে বুঝতে পারে না যে ইসলাম কত সূক্ষ্ম কত স্পর্শকাতর এর মানুষের কোনো কথা চলে না ইসলাম কে আল্লাহ মুকাম্মাল করে দিয়েছে নবী রাসূল কে আল্লাহ একটিয়ার দেয় নাই যে নিজের ইচ্ছা মত সরতে ঢোকাবে অথবা বের করবে এই একটিয়ার নবী রাসূলের ছিল না যতক্ষণ না আল্লাহ পারমিশন দিচ্ছে ততক্ষণ একটা জিনিসকে কম বেশি করা সম্ভব নয় কিন্তু আমাদের আলেমদের যারা নতুন নতুন বিরাট তৈরি করছে শিখ তৈরি করছে ইবাদত তৈরি করছে তারা এগুলো কোনো আর জানা বোঝার পরেও নিজের পণ্ডিত্য জাহের করছে চার নাম্বার রসুল বিদাতে হাসানা রদ্দে মানে বিদাতে হাসানা খন্ডন বুঝলাম যে নাবির রসুল নিজেরা শরীয়ত তৈরি করতে পারেন না বাড়াতে পারেন না কমাতে পারেন না এখন প্রশ্ন আসে আল্লাহ রসুল তিনি কি আমাদের শরীয়ত সম্পূর্ণ দিয়ে গেছেন না কিছু গোপন রেখেছেন আল্লাহ কমপ্লিট করেছেন ঠিক আছে রাসুল নিজের তরফে কিছু গোপন রাখেন নাই তো কেন আমাদের বাংলা ভাষ্য ভাষী কাছে এবং ইরাক ইরান তুর্কি এদের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে যে কোরআন হচ্ছে নব্বই পাড়া ত্রিশ পাড়া জাহেরি আর ষাট পাড়া বা তেনি আর যারা আহলে তা সেই আছে শিয়া এদের ইরাক ইরান তুর্কি আছে না ভাই মানুষ মনে করে যে ইসলামে আন্দোলন করছে ভাই ওরা এতই জঘন্য এতই নোংরা ওরা মানুষ না অন্য কিছু আপনি বুঝতে পারবেন না ওদের যদি আকিদা পড়েন ওদের যদি বইপত্র পড়েন ওরা মনে করে শিয়াদের আকিদা বিশ্বাস যে আমাদের হাতে যে উসমানি নুসখাটা আছে এটা ছিল প্রকৃত কোরআন নয় প্রকৃত কোরআন ছিল আলির কাছে ওসমান অরিজিনাল কোরআনটাকে আগুন দিয়ে জালে পুড়িয়ে দিয়েছে আর আলির কাছে যে কোরআনটা ছিল এই কোরআনটা তাদের বারো ইমামের সিনাতে আছে এখন প্রশ্ন যে বিশ্বনবী তিনি কি দিন ইসলামের মধ্যে আল্লাহ যত শরীয়ত দিয়েছিলেন এর কি কি উম্মতের জন্য প্রকাশ করেছেন না গোপন রেখেছেন কেন অভিযোগ একটা আছে আসেন আমরা জবাব নেই আমাজন আয়ুষ্য রদিয়া তালানা তিনি বলছেন সৈ বুখারি কিতাব তফসির হাদিস মাত চার হাজার আটশো পঞ্চান্ন আমাজন বলছেন ওমান হাদিস কান্না মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম কাতামা ফাকাদ কাজাব কোনো ব্যক্তি যদি এই কথা বলে যে বিশ্বনবী শরীয়তের কোনো জিনিস গোপন করেছে ফাকাদ কাজাব সে ব্যক্তি এক নাম্বার মিথ্য সামনে বিদায় হজের সময় ভাষণ দিচ্ছেন আলাসুল বলছেন সাবি দেখে লক্ষ্য করে আলাহাল বাল লাগতু আমি কিন্তু তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি মহান সত্তাল যে দায়িত্ব আমাকে দিয়েছে যে শরীর দিয়েছে আমি কি তোমার কিছু পৌঁছে দিয়েছি সাহেবের উত্তরে কি বলেছিলেন সকল সাহাবি এক বাক্য বলছে না আমি রসুল আল্লাহ জিহান রসুল আপনার যে বার্তা আল্লাহ দিয়েছিল যে মেসেজ যে শরীর দিয়েছিল আপনি সম্পূর্ণ পৌঁছে দিয়েছেন আলাসুল তারপরে সাদাত আঙ্গুল আসমানের দিকে তুলে বলছে আল্লাহ মাদ আল্লাহ তুমি সাক্ষী ডাকো কথাটা তিনবার বলেছে ভাই বলুন তো বিশ্বনবী আসমান দিকে হাত উঠালেন কেন তার মানে বোঝাচ্ছে আল্লাহ আসমানে আছে আর রহমান আল্লাহ আরশেস তাওয়া সে মোহন সত্তালা তার আরশের উপরেই সমন্বিত কুড়ি আত্মা পাঁচরা আরাপ আত্মা চুয়ান্ন সরা ফুরকান আত্মা উনসত্তরা ইউনুস আত্মা তিন একাধিক সাতখানা করে আয়াত আছে তার এই ঘটনা থেকে প্রমাণ হলো যে লক্ষাধিক সাহাবি তারা সাক্ষ্য দিয়েছে যে দিন ইসলামে আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ যত দায়িত্ব দিয়েছে সম্পূর্ণ প্রকাশ করেছে বিশ্বনবী কোনো কিছু গোপন রাখে নাই লক্ষ লক্ষ সাবির সাক্ষ্য আপনাদের সামনে পেশ করলাম বাবুন তো এরপরে আর কোনো দলিল দরকার আছে আসেন আমরা আর একটা উসুল নিয়ে আলোচনা করি প্রথম উসুলকে মনে রাখেন এক শরীয়ত তৈরি করে একটা আল্লাহর অধিকার আল্লাহ কাউকে শরিক নেন না কোন নবী রসুলকে নেন না কোনো ফেরেস্তাকে নেন না যা ইচ্ছা তিনি তাই করবেন দুই আল্লাহ এ হক আড়াই করেছে তিন দিন প্রচার করা নবী রসুলের কাজ চার নবী রসুলরা শরীয়ত তৈরি করার কোনো এখতিয়ার নাই পাঁচ নবী রসুল তারা শরীয়ত সম্পূর্ণ মোকাম্মাল পৌঁছে দিয়ে ছে ছয় নম্বর অসুল এখন কোন পণ্ডিত মশাই কোনো আল্লামা পীর বুজুর্গ মশাই তারা যদি ভাবে যে এই জিনিসটা তো বেশ ভালো করলে ভালো হয় এ আমলটা করলে ভালো হয় সু চিন্তা করে যে কোনো ইবাদত তৈরি করব কোনো আমল তৈরি করব যদি চিন্তাও করে এ চিন্তা করা নিষিদ্ধ ইসলামে দিন ইসলাম মুকাম্মাল হওয়ার পরে যদি চিন্তা করেন যে এই ইবাদতটা যদি আমি নতুন তৈরি করি বা আমি নতুন কোন একটা ইবাদত বানাই 
বা বিদাত বানাই এই বিদাত যে বানাবেন আল্লাহ কোরআনে বিশ্বনবী হাদিসে তবু নিষেধ করে দিয়েছে দলিল সূরা হুজুর আসসালাম 49 আয়াত নাম্বার 1 বিশ্বনবীকে আল্লাহ বলেন ইয়া আইয়ুল লাযিনা আমানু হে বিশ্বাসীগণ লা তুকাদ্দিমু তোমরা অগ্রগামী হয় না আগে হয়ে যাও না কার আল্লাহ এবং তার রাসূলের মানে আল্লাহ যে জিনিস দেয় নাই রাসূল যে জিনিস দেয় নাই তার অতিরিক্ত অগ্রগামী হওয়া যাবে না বিশ্বনবী যে ইবাদত দেয় নাই আল্লাহ যে আদেশ করে নাই তার অতিরিক্ত কোনো কিছু করা যাবে না আল্লাহ আগে ধমকনে দিয়েছে একটা ধমক দিয়েছে খবরদার তোমরা অতিরিক্ত কিছু করবে না যেটা রাসূল দেয় নাই আমি আল্লাহ দিই নাই করা যাবে না ভাই বিদাতে হাসনা আর প্রবেশের জায়গা আছে চিন্তাই করতে পারবেন না যে বিদাত তৈরি করব শুরুতে তো আপনাদের চিন্তার অবকাশ নাই যে আপনি নতুন কিছু তৈরি করবেন ঠিক একই কথা বিশ্বনবী বলেছেন সুন আবু দাউদ কিতাবুস সুন্নাহ হাদিস নাম্বার 4607 ফা ইয়াকুম মুহাদাসাতিল উমুর সাবধান ওই সমস্ত নতুন কাজ থেকে ফাইনা কুল্লা ফাইনা কুল্লা বিদাতুন দালালা কেন শুরুতের মধ্যে ধর্মের মধ্যে প্রত্যেকটা নতুন উদ্ভাবিত জিনিস বিদাত কুল্লু বিদাতুন দালালা আর প্রত্যেকটা বিদাত গোমরাহি বা বিষ্ণু ধমকানে দেশ কি দেয় নাই বিষ্ণু বলে সাবধান ধর্মের মধ্যে ওই সমস্ত নতুন কাজ থেকে কেন প্রত্যেকটা নতুন ইবাদত প্রত্যেকটা নতুন আমল এলো বিদাত আর প্রত্যেকটা বিদাত হচ্ছে গোমরাহি আর প্রত্যেকটা গোমরাহি পরিণাম জাহান্নাম বা বন্ধু আর কোন জায়গা আছে চিন্তা করতে দেন না শরীয়ত যে আপনি নতুন কিছু ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করাবেন বা তৈরি করাবেন এটা ইসলাম অনুমোদন দেয় না চিন্তা করতে পারবেন না সাত নাম্বার রসুল এখন কোন ব্যক্তি এই ছয়খানা অসুলকে ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিল যে একটা নতুন একটা ইবাদত তৈরি করে ফেলেছে নতুন একটা সমাজে ইবাদত বিদাত তৈরি করে ফেলেছে হতে পারে মিলাদ হতে পারে কিয়াম হতে পারে মোনাজাত যতগুলো আছে এখন এই নতুন ইবাদতটা এটা কি হাসানা বিদাতে হাসানা না এটা বাতিল এটা তো আমাদের দাবি যে এটা আমাদের দাবি যে এটা বাতিল কিন্তু তারা বলছে না কোন একটা ইবাদত তৈরি করার পরেও করার পরে তারা হাসানা বা সাইয়া সিল লাগাই এখন তারা একটা নতুন ইবাদত তৈরি করেছে শরীয়ত কি বলছে এই ইবাদত কি হাসানা হবে না বাতিল মারদুদ হবে আমাদের দাবি মারদুদ বাতিল হবে দলিল প্রথম একটা কোরআন থেকে সুরা মোহাম্মদ সাল্লা সাতচল্লিশ আয়াত নাম্বার তেত্রিশ আল্লাহ বলছেন ইয়া আইহুল্লাদিনা আ মানু হে বিশ্বাসীগণ আতি উল্লাহ আল্লাহর আনুগত্য করো ও আতি রসুল রসুলের অনুসরণ করো ও আল্লাহিল আমাল আকুম অন্যথায় তোমাদের আমলগুলোকে বাতিল করো না আল্লাহ কি বলছে যে আল্লাহর আনুগত্য করো রসুলের অনুসরণ করো মানে আল্লাহ যে ইবাদত দিয়েছে রসুল যে ইবাদত দিয়েছে এরই অনুসরণ করো অর্ণথায় এই আমল ব্যতীত অন্য কোন আমল করলে সে আমল কি হয় বাতিল তা মানে নতুন যদি কোন ইবাদত তৈরি করে এটা হাসানা নয় বরং এটা কি বাতিল এবার হাদিস থেকে একটা দলিল সৈ বুখারি হাদিস নাম দু হাজার ছয়শো সাতানব্বই সৈ মুসলিম হাদিস নাম এক হাজার সাতশো আঠারো সৈ ইবন মাজা হাদিস নাম চোদ্দো সন আবু দাউদ হাদিস নাম চার হাজার ছয়শো ছয় মিশকাত হাদিস নাম্বার একশো চল্লিশ বিশ্বনবী বলছেন আম্মা জানা ঈশ্বর অদিল আনার থেকে বন্ধু না তিনি বলছেন মানে আমেলা আমালান লাই সালাহি আমরু না ফাহরাদ্দুন কোনো ব্যক্তি এমন কোনো আমল করলো যে আমলের ব্যাপারে বিশ্বনবী বলেন নাই করেন নাই অনুমোদন দেন নাই ফাহরাদ সেই আমলটা বাতিল বা বন্ধু বিদাতে হাসানা আর কোনো জায়গায় ঢুকানো সম্ভব যে সাতখানা অসুল আপনাকে দিয়েছি ভাই একটা অসুলকে মানে নিজের মন করে বানানো না কোরআন সোনা থেকে নেওয়া আমি প্রত্যেকটা একটা করে কোরআন একটা করে হাদিস দিলাম চাইলে এখানে আরো দশটা করে কোরআন দশটা করে হাদিস দেওয়া সম্ভব শুধু আপনাকে অসুলটা এই ইলমি পয়েন্টগুলো আপনাকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য কারণ আপনার যে দাওয়াতে ফিল্ডে আছেন তাহলে এগুলোতে আরো বেশি বেশি করে জিনিস দিয়ে আপনার আলোচনাকে আরো ব্যাপক করতে পারেন ইন টোটাল আপনাকে সাতটা অসুল দিলাম ভাই সাতটা অসুল প্রত্যেকটা কোরআন মুসুল না থেকে নেওয়া যে নতুন কোনো ইবাদত করেন এটা বিদাতে হাসানা নয় এবং এই ইবাদতটা বাতিল এখন প্রশ্ন আসতে পারে কিছু যুক্তি আসতে পারে যুক্তি কি তাদের উদ্দেশ্য তাদেরকে যদি বলেন যে ভাই বিদাতে হাসানা কেন করেন ওদের দাবি যে ভাই আমরা জানি যে মিলাদ করা কোরআন হাদিসে নাই তো কেন করছেন ভাই মিলাদ করলে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া যায় জান্নাতের নিকটবর্তী হওয়া যায় এটা একটা ভালো কাজ করলে ভালো না করলে গোনা নাই বলে কি বলে না মূল অভিযোগ বা মূল দাবি তাদের এটা যে এইসব বিদাতে হাসান কেন তৈরি করেন উদ্দেশ্য কি কারণ কি 
কারণ বা উদ্দেশ্য এটাই যে করলে জান্নাতের নিকটবর্তী হওয়া যায় রসুলের ভালোবাসা পাওয়া যায় আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া যায় বা এটাই তো তাদের উদ্দেশ্য আসেন দেখি উদ্দেশ্যটা কতটা কোরআন না অনুযায়ী যে এই উদ্দেশ্যটা কোরআন বা ইসলাম এটা গ্রহণ করেনি তাদের এই উদ্দেশ্য কেন হাদিস করলেন মুসান্না পিবনা বিশ্বাস বা হাদিস মাত চৌত্রিশ হাজার তিনশো বত্রিশ এবং শাহ সুন্নাল বাঘাবি হাদিস মাত চার হাজার একশো এগারো মিসকাত খোলেন পাঁচ হাজার তিনশো নম্বর হাদিস অসংখ্য গ্রন্থে বর্ণনা হচ্ছে মুস্তাকিল হাকেম হাদিস নাম দু হাজার একশো ছত্রিশ সনদ একদম সহি আব্দুল মাসুদ থেকে বর্ণনা হাদিস তিনি বলছেন বিশ্ব বলছেন ইয়া আই নাস হে মানব সম্প্রদায় লাইসামিন সাইন ই করি কুমালা জান্না ও বায়ু দুকুমিন আন্নার ইল্লা কদ আমার তো কুম্বিহি হে মানব সম্প্রদায় জান্নাতে নিকটবর্তী করবে এমন কোন আমল নাই যে আমি নবী মোহাম্মদ সাল্লাম তোমাদেরকে দিই নাই আসল বলছেন যে মানুষকে যে জান্নাতে নিকটবর্তী করবে এমন কোন আমল নাই যে আমি তোমাকে দিই নাই মানে জান্নাত যার জন্য যতই বা তাদের দরকার বিশ্বমে দিয়ে গেছেন কি যান নাই গিয়েছেন তো ভাই বলুন তো আর কোন জায়গা আছে বিদাতে হাসানা ঢুকাবেন তারা যে উদ্দেশ্য যেটা করলে জান্নাতে নিকটবর্তী হওয়া যায় আল্লাহ রসুলের সন্তুষ্টি পাওয়া যায় পাওয়া যায় বা অসংখ্য আছে না নাই আছে তার মানে বোঝা গেল বিশ্বনী বলছেন যে জান্নাতে নিকটবর্তী করবে এমন কোন ইবাদত নাই এমন কোন আমল নাই যে আমি তোমাদেরকে দিয়ে যাই নাই মানে আসলে সমস্ত কিছু দিয়ে দিয়েছে এটা আরবি একটু গ্রামার যদি ভালো করে খাটান যে লাইসামিন সাইন লাইস হচ্ছে নাফি আর সাইন হচ্ছে নাকেরা নাফির পরে যখন নাকেরা চলে আসে তার অর্থ আপনাকে বুঝতে হবে যে জাররা থেকে জাররা পরিমাণ যদি ইবাদত থাকে আমল থাকে জান্নাতে নিকটবর্তী করার মতো আসলে সব কিছু বলে দিয়েছেন ভাই আর জায়গা আছে বিদাতে হাসনা তৈরি করার আর কোন জায়গা আছে ভাই আমার সম্ভব নয় যে এর চেয়ে তার কঠিন কোন দলিল শোনাবো আসেন স্পষ্ট দলিল একটা নাচ দি যে বিদাতে হাসানা এটা ইসলামে জায়েজ নয় নয় নম্বর পয়েন্ট এটা আবদুল্লাহ ইবন ওমর রদিল্লা আহ তিনি বলছেন এ হাদিস হচ্ছে ইমাম বৈহাকির কিতাব আল মদ খাল হাদিস নাম্বার দুইশো পাঁচ ইমাম লালকাই রহমাহুল্লাহ একটা কিতাব আছে আকেদ আহলু সুন্নাহ হাদিস নাম্বার এসে ছাব্বিশ এবং অসংখ্য গ্রন্থে হাসান সনদে হাদিসটি এসেছে ইবনু ওমর ওমর বিন খাত্তাবের সন্তান তিনি বলছেন কুল্লু বিদাত দলালা প্রত্যেকটা বিদাত হচ্ছে গোমরাহি হাসানা যদিও মানুষ সেই বিদাতকে হাসানা বলে বা বিদাতে হাসান স্পষ্ট হাদিসি মজুদ আছে ইবনু ওমরে কল আছে প্রত্যেক বিদাত কুল্লু বিদাত দলালা প্রত্যেকটা বিদাত হচ্ছে গোমরাহি ও রাহুল নাসু হাসানা যদিও মানুষ সেই বিদাতকে হাসানা বলে ভাই এর চাইতে আর স্পষ্ট দলিল ভাই আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয় যে বিদাতে হাসানা তৈরি করাও দিন ইসলামে জায়েজ বা বৈধ নেই আসেন কিছু যুক্তি আছে এবার তা কিছু যুক্তি বেশ করে যে কুল্লু বিদাত দলালা প্রত্যেকটা বিদাত যদি গোমরাই হয় তো বিশ্বের যুগে হাত ঘড়ি ছিল না এদের ফ্যান ছিল না পাকা মসজিদ ছিল না বিমান ছিল না তো এগুলো তো বিদাত ভাই বলে কি বলে না বলে এগুলো জবাব কিছু আমরা দিই এমনকি তার কোরআন কবিদাত বলে হাদিস কবিদাত বলে ওই তো বিশ্বের জমানাতে কোরআন এমন ভাবে ছিল না বিশ্বের যুগে হাদিস ছিল না অথবা এগুলো তো হলে বিদাত ভাই বলে কি বলে না বলে আসে এগুলো একটু খণ্ডন করি যারা এই কথাগুলো বলে মূলত তারা এই বিদাতের সংজ্ঞাটাই বুঝতে পারেনি বা জেনে বুঝেও জেগে জেগে ঘুমাচ্ছে তারা জানা বোঝার পরেও তারা ঘুমাচ্ছে ভাই হাত ঘড়ি এই ফ্যান বা এসি এলো বিদাত এই জন্য নয় কেন নয় জানেন কারণ বাই কোনো ব্যক্তি কি এটা ধারণা করে যে আমি যদি টাইটানিকের ঘড়ি পাঁচ বছর পড়ি তাই তিনটে ওমরা সমান নিয়ে কি হবে বাই কেউ পড়ে তাহলে বোঝা গেল এই ঘড়ি পড়াটা বিদাত নয় কেন এটা নেকির সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় এটা ধর্মের মধ্যেও নয় বা এটা হিন্দুরা পড়ে কি পড়ে না পড়ে মান আহাদ সাফি আমরি না যারা ধর্মের মধ্যে নতুন কিছু তৈরি করল ফাহরাত সেটাই বাতিল কোবাই এইটা কি ধর্মের মধ্যে ঘড়িটা না এটা কি নেকির উদ্দেশ্যে কেউ পড়ে কেউ কে বলে যে কেউ যদি একটা এসি মসজিদে নামাজ পড়ে পাঁচ হক তাহলে সে একটা অন্য সময় নেকি পাবে কে বলে কেউ কে ধারণা করে যে কেউ যদি বাসে চড়ে পাক্কায় এক বছর তো তিনটে হজার সময় নেকি বেশি পাবে মানে এখানে কোন নেকির তারতম্য নাই মানে এগুলো বিদাত নয় কিন্তু আপনি বাপের জন্য চল্লিশে খানা দিচ্ছেন আপনি মিলাদ পড়ছেন 
বা এটা নেকির উদ্দেশ্যে কি উদ্দেশ্য নয় উদ্দেশ্যে তারপরে এটাই হচ্ছে বিদাত কিন্তু এই ঘড়িটা বিদাত নয় আরেকটা পয়েন্ট মনে রাখবেন যারা বলছে পাকা মসজিদ নির্মাণ করা বিদাত ভাই বলছে কি বলছে না বলছি ভাই পাকা মসজিদ নির্মাণ করা কি বিদাত না সৈ বুখারীতে স্পষ্ট 447 নম্বর হাদিস বিশ্বরবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রসঙ্গে একজন সাহাবী তার নামটা মনে মনে পড়ছে না এই মুহূর্তে যে একজন সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মসজিদের নববী নির্মাণ করছে সেই সময়তে তিনি একটা ইট আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি কি করছেন যে তিনি একটা একটা উমর বিন খাত্তাব তিনি একটা একটা করে ইট তিনি নিয়ে যাচ্ছেন ভাই ইটের কথা হাদিসে আছে না নাই তিনি একটা একটা করে ইট নিয়ে যাচ্ছেন উমর বিন খাত্তাব আর আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি দুটো করে ইট নিয়ে যাচ্ছেন আর বিশ্ব নবী আমর ইবনে আসকে লক্ষ্য করে বলছে যে আমর ইবনে আস তোমাকে বিদ্রোহীরা হত্যা করবে ভাই হাদিস প্রমাণ করে যে বিশ্ব নবীর জামানাতেও পাকা মসজিদ ছিল কে বলছে পাকা মসজিদ বিদাত আমির হামজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা না আনু বিশ্ব নবী যখন দুই তিনটা করে ইট বইছে আমির হামজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনু তিনি সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর সুলের কাছে একটা ইট তুলে নিচ্ছে আসল খবরদার আপনি করে নামই থাকতে আপনি করবেন কেন তো আল্লাহর সুলের জামানাতে সঙ্গে বিশ্ব নবী নিজে কাঁচা মানে পাকা ইট মানে এই ইট গুলো পোড়ানো নয় কাঁচা ইট ভাই সৌদিতে আছে না অনেক ইট আছে না কাঁচা ইট ওই কাঁচা ইট দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করেছে করে নাই করেছে তো এটা কি বিদাত জি না কেন বিশ্ব নবী দ্বারা প্রমাণিত আছে দুই কোরআনে যাবার জের পেশ এগুলো দিয়াকে বিদাত বলছে কি বলছে না কথা বলেন বলছে ভাই কোরআনে যাবার জের পেশ দেয়া যে বিদাত নাই দুটো কারণ এক ভাই কেউ কি বলে যে কোরআনে যাবার জের পেশ দিয়ে পড়লে যাবার জের পেশ পড়লেও নাকি ভাবে ভাই কেউ বলে তার মানে এটা বিদাত নয় দুই কোরআনে যাবার জের পেশ এগুলো দিয়া বিদাত নয় এই জন্য কারণ এটা কারামলে দেয়া হয়েছে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নূর নেতৃত্বে তার আদেশে ভাই কার নেতৃত্বে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নূর আর সাহাবীদের কোন আদেশ বা তাদের কোন আমল বা এটা কি বিদাত হবে না কেন কারণ হচ্ছে এটাই সুনান তিরমিজি হাদিস নাম 2676 এবং সুনান আবু দাউদ কিতাব সুন্নাহ হাদিস নাম 4606 এবং ইবন মাজাহ হাদিস নাম 42 মিশকাত হাদিস নাম 165 আসল বলছেন আমার মৃত্যুর পরে ইখতিলাফুন কাসীরা অসংখ্য ইখতিলাফ দেখবে ফালাইকুম বিসুন্নাতি তখন আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরো ওয়া সুন্নাতে খলিফা রাশিদিন ওয়া মাহাদিন আর সেই সময় আমার খলিফার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরো তো ভাই এই আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কোরআনে যাবাত জের পেশ দিয়েছে এখন যাবাত জের পেশ দেওয়াটা কার সুন্নাহ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আর বিশ্ব নবী বলেছেন তাদেরকে মানতে তো ভাই এটাকে আল্লাহর সুলের কথা মানা হলো কি হলো না হলো অতএব এটা বিদাত নয় ঠিক একই ভাবে হাদিস সহিহ বুখারী সহিহ মুসলিম আবু দাউদ তিরমিজি এটা তো বিশ্ব নবীর জামানায় ছিল না কিন্তু আমরা পড়ছি কি পড়ছি না পড়ছি তো হাদিসকে সংকলন করা এটা কি বিদাত উত্তর না দলিল শুন আবু দাউদ কি তা বলে ইলম হাদিস না 3646 আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু তিনি বলেন কুনতু উক্তুব কুল্লা শাইয়াসনু মিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলাসুল যে কথাগুলো বলতেন আমি আব্দুল ইবনে মুসা সঙ্গে সঙ্গে লিখে ফেলতাম তাহলে বোঝা গেল হাদিস কে লিখতেন বলেন সাবি আব্দুল ইবনে আমর প্রত্যেকটা কথা লিখতে দেখে রাখতেন কুনতু উক্তুব কুল্লা শাইয়া আসনু মিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বিশ্ব নবী যে কথা বলতেন আমি আব্দুল ইবনে আমর লিখে ফেলতাম কেন উরিদা হিফজাহু যাতে আমি মুখস্থ করতে পারি মানে বোঝা গেল আল্লাহর রাসূলের সাহাবীরা যখন কোরআন হিফজ করতেন সাহাবীরা কি হাদিস হিফজ করতেন ফানাহাত নি কুরাইশ কুরাইশের বেশ কিছু লোক রাইশে তখন অভিযোগ করলেন যে আব্দুল ইবনে আমর তুমি প্রত্যেকটা কথা রাসূল লিখে রাখো ইয়া তো কাল্লাম গাদেব আল রিদা আর রাসূল কখন রাগান্বিত অবস্থায় থাকে কোন খুশি অবস্থায় থাকে তুমি প্রত্যেকটা কথা লিখে রাখো এই কথা যখন বলা হয় তখন আব্দুল ইবনে আমর তখন হাদিস লিখে বন্ধ করে দিলেন তিনি বলছেন ফা যাকাতু যালিকা লি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আর আমি এই কথাটাই বিশ্ব নবীকে জানালাম যে আল্লাহর রাসূল আমি আপনার হাদিস লিখতাম কুরাইশ এসে বলছে যে তুমি আল্লাহর রাসূল সব কথা লিখে রাখো না আসল কখন রাগান্বিত অবস্থায় থাকে কোনো খুশি অবস্থায় থাকে যে রাগান্বিত অবস্থায় কোনো উল্টোপাল্টা কথা বলে দেয় আল্লাহর সুলে যখন এই কথা গিয়ে আব্দুল ইবনে ওমর বলছেন আসল সঙ্গে সাথে নিজের শাহাদাত আঙ্গুল মুখের দিকে তুলে তিনি বলছেন উক্তুব তুমি লিখতে থাকো ফাওয়াল্লাদি নাফসি বিহা দিমামাদ সেই সত্তার কসম জারাতে মুহাম্মদের প্রাণ আছে মা ইখরুজু মিনহু ইল্লা হাক্কুন আমার এই মুখ দিয়ে যেগুলো বের হয় চাই রাগান্বিত অবস্থায় হোক আর চাই খুশি অবস্থায় হয় ইল্লা হাক্কুন হক ব্যতীত কিছুই নয় সুবহানাল্লাহ ভাই বলেন তো হাদিস লিখতে কে বলেছে 
আল্লাহ রসুল উক্তুব তুমি লিখতে থাকো আর সাহাবিরা লিখতেন আবহুরের নাম শুনেন নাই ভাই তার হাদিসের গ্রন্থ পৃথিবীতে এখনো বিদ্যমান আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কাছে পাণ্ডুলিপি আছে সৈফাই হাম্মাম বি মুনাহ বি নামে এটা সংস্কার করা হয়েছে আমাদের ভারতের ইন্ডিয়া থেকে হায়দ্রাবাদ থেকে প্রকাশ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আবদুল্লাহ বিন আমার রদিলুর হাদিসের গ্রন্থ পৃথিবীতে এখনো বিদ্যমান নাম হচ্ছে সৈফাই সাদেকা আলহামদুলিল্লাহ এখনো পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে আমরা যেন আইসে রদিলতুল আনহার হাদিসের গ্রন্থ এখনো পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে জাবের বিন সামুরার এখন হাদিসের গ্রন্থ বিদ্যমান আছে হজর জাবের বিন আবদুল্লাহ হাদিসের গ্রন্থ এখনো পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে তো ভাই মনে রাখবেন হাদিস এটা কে লিখতে বলেছে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সাহেবরা লিখেছে কি লেখে নাই লিখেছে গ্রন্থ পৃথিবীতে মজুদ আছে না নাই আছে তবে হাদিসকে লেখা বা হাদিসের পাণ্ডুলিপি তৈরি করা বা বই আকারে প্রকাশ করা এটা বিদাত নয় কেন বিশ্বের আদেশ দ্বারা প্রমাণিত এখন আর একটা প্রশ্ন আসতে পারে আমাদের সমাজে মানে বিদাতের যতগুলো উদাহরণ দেয় ভাই আপনার নিজের চিন্তা করে দেখেন যে আর কোনটাকে বিদাত বলে বলেন তো ভাই একটা বিদাত নয় দেবেন সব আল্লাহ সাল্লাহ আদেশ দ্বারা প্রমাণিত আছে ওই সাহাবিদের আমল দ্বারা প্রমাণিত আছে একটা কো বিদাত প্রমাণ করা সম্ভব নয় ইন টোটাল আমরা এই নয়টা পয়েন্ট আপনার সঙ্গে উপস্থাপন করলাম এক শরীয়ত তৈরি করে এটা কার কাজ কথা বলেন আল্লাহর কাজ দুই আল্লাহ কি হক আদায় করেছে কি করে নাই করেছে তিন শরীয়ত প্রচার করা কার কাজ চার রসুল রাখি এই শরীয়ত সম্পূর্ণ করেছেন করেছে পাঁচ নম্বর পয়েন্ট শরীয়তের মধ্যে কিছু তৈরি করবেন যে চিন্তা করা এটা নিষেধ না জায়েজ নিষেধ আর ছয় নম্বর পয়েন্ট যদি কেউ একটা নতুন আমল তৈরি করে এটা কি হাসানা নামার দুধ এটা মার দুধ সাত নম্বর পয়েন্ট কেউ যদি এমন ভাবে যে আমি এই বিদাত তৈরি করছি জান্নাতে নিকটবর্তী হওয়ার জন্য তো ভাই এটাকে জায়েজ না না জায়েজ না জায়েজ তারপরে স্পষ্ট দলিল ইবন মোড়ে কল আছে যে কুল্লু বিদাত ইন্দলালা প্রত্যেকটা বিদাত গোমরাহি ও রাহুল নাসু হাসানা যদিও মানুষ তাকে হাসানা বলুক তারপরে আমরা এতগুলো বিদাতকে খণ্ডন করলাম যে সমাজে বিদাত বলা হয় আসলে এগুলো বিদাত নয় এতটুকু যদি আপনারা নিজেরা বুঝতে পারেন আর আমাদের ভাই যারা করে বিদাতের সঙ্গে যুক্ত আছে তাকে বোঝান যে ভাই দিন ইসলামের মধ্যে বিদাত তৈরি করার জায়গা নাই আলোচুল যতটা নিয়ে এসেছে এতটা নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট থাকতে হবে বেশিও করা যাবে না কমও করা যাবে না ছোট্ট একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারবেন অনেক মানুষ তো আবার যুক্তিতে বলে ভাই বেশ ভালো কাজ বেশি করলে ক্ষতি কি আল্লাহ কাছে দুয়াই তো করবো দুই হাত তুলে তো ক্ষতি কি আল্লাহ কাছে তো দুই হাত তুলে দোয়া করছি বা বলে না মানে এটা আবেগ এখন দলিল কিসের এটা হচ্ছে আবেগের দলিল কিছু না আবেগ যে আল্লাহ কাছে চাইছে দুই হাত তুলে আমি জানি কোন সে নাই তো দুই হাত তুলে আল্লাহ কাছে দোয়া করলে ক্ষতি কি বাছেনা নাই বেশি করলে ক্ষতি কি তো ভাই সব কাজ কি বেশি করা যায় ভাই খত না মুসলমানি দেওয়া ভালো কাজ না খারাপ কাজ একটু যদি বেশি করে দেয় কি হবে ফরজ বাতিল ভাই বলুন তো আমরা প্রতিদিন কত রাকাত ফরজ নামাজ পড়ি সতেরো রাকাত বা আমরা কি কন্টিনিউ সতেরো রাকাত পড়ি কালকে কয় রাকাত পড়েছেন জুম্মার দিন কত পনেরো কেউ যদি এখন বলে যে জুম্মার দিনে দুই রাখাত কেন পড়বো জুম্মার দিনে চার রাখাত পড়ি এখন জুম্মা যদি কেউ দুয়ার জায়গায় চার রাখাত পড়ে দেয় ভাই তার নামাজ হবে বেশি পড়েছে ক্ষতি কি ভালো কাজ বা নামাজ তো ভালো কাজ বা নামাজ ভালো কাজ নাই এখন দুয়ের জায়গায় চার পড়লে বেশি পড়েছে ক্ষতি কি যে দাবি করি ভাই মাগরিবের কত রাখাত ফরজ কেউ যদি চার রাখাত পড়ে দেয় নামাজ হবে কেন হবে না ভালো কাজ বেশি পড়েছে ক্ষতি কি তার বোঝা গেল যে ভালো কাজ বেশি করা যায় না দিন ইসলাম একটা ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা বেশিও করা যাবে না কম করা যাবে না একটা হাদিস শোনাই সাই বুখারি কিতাবু নিকা হাদিস নাম পাঁচ হাজার তেষট্টি সাই মুসলিম হাদিস নাম চার হাজার তিনশো উনচল্লিশ রিয়াদুস সলিন হাদিস নাম একশো পঁয়ষট্টি আলসুল স্ত্রী অনেক আছে বেশ কিছু তিনজন সাহাবি এসেছে আমাদেরকে প্রশ্ন করছে যে বিশ্বনবী কেমন কেমন আমল করতেন আমাদের বর্ণনা করেছে যে বিশ্বনবী এমন এমন আমল করতেন তাই একজন সাহাবি তখন চট করে বলছে কোথায় আল্লাহ রসুল্লাহ কোথায় আমরা 
আলসুলের আগে গোনা পরে গোনা সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুটি আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন আলসুল ইয়ামল করছে ঠিক আছে তা আমাদের এই আমল যথেষ্ট নয় একজন সাবি তখন উঠে তখন বলছে আমি সারা জীবন আমি সিয়াম পালন করব না রোজা পালন করব কি ভাই রোজা পালন করো রোজার বন্ধ করব না একজন তখন বলছে আমি সারা রাত্রি তাহার জুড়ে নামাজ পড়বো আজ বলছে বিয়েই করব না বন্ধু তিনটে কাজ ভালো না খারাপ একজন বলছে সারা রাত তাহার যদি নামাজ পড়ব আজ হচ্ছে সারা জীবন আমি সিয়াম তথা রোজা পালন করব আজ হচ্ছে বিয়ে করলে আমার পরিবারকে সময় দিতে হবে আল্লাহকে সময়ে ঘাটতি পড়ে যাবে আমি বিয়েই করব না তিনটে কাজ ভালো একটা কিন্তু খারাপ না জেনা সুদ ঘুষ খেতে কেউ চায় নাই অর্থাৎ এই ঘটনা যদি বিশ্বনবীর কাছে যায় অনেক ঘটনা শেষ পর্যন্ত বিশ্বনবী তখন এসে তাদেরকে ডেকে বলছে যে তোমরা কি সেই ব্যক্তি তা বলছে হ্যাঁ আলোচনা তখন তাদেরকে মানে তাদের সামনে বলছে যে গোটা বিশ্ব জগতের মধ্যে যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে সে হচ্ছে আমি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহুল ইসাল্লাম আমি রাতে তাহার যদি নামাজ পড়ি আবার ঘুমাই আমি বিবাহ করেছি আবার স্ত্রীকে সময়ও দিই আমি রোজা পালনও করি রোজা ছেড়েও দিই ফামান রাগিবান সুন্নাতি ফালাই সামিননি আর যে আমার এই সুন্নাতের পরিপন্থী আমল করলো ফালাই সামিননি সে আমাদের অন্তর্ভুক্তই নয় ভাই বলুন তো কি করতে চেয়েছে সাহাবিরা ভালো কাজ করতে চেয়েছিল খারাপ করতে চেয়েছিল একজন সারা রাত্রি তাহার যদি নামাজ পড়বো সারা জীবন সিয়াম পালন করব রোজা পালন করব বিয়ে করব না আল্লাহ রাস্তায় সাধু হয়ে যাব বা তিনটে মধ্যে কোন একটা খারাপ কাজ না সবগুলো ভালো কাজ কিন্তু বিষ্ণুবীর কথাটা কত করা দেখেছেন থামান রেগিবান সুন্নাতি ফালাই সামিননি যে আমার এই সুন্নাতে পরিবন্ধী ইবাদত করবে ফালাই সামিননি সে আমার উন্মতির অন্তর্ভুক্ত নয় তাহলে বোঝা গেল যে ভালো কাজ বেশি করা ভালো নয় ইবাদত হচ্ছে খুব ইসলাম খুব ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা ইবাদত করতে হলে স্থান কাল পাত্র সময় এ চারটে লাগে নচিত ইবাদত হবে না যেমন একটু আগে বললাম যে কতটুক করবেন মাগরিব তিন ডাকাত তো তিন ডাকাত চার ডাকাত করতে পারবেন না দুই ডাকাত পড়লে না মাস হবে না এটা স্থান স্থান কি বাংলাদেশে যদি দশ কোটি টাকা একটা কাবা শরীফ নির্মাণ করেন বা এখানে হজ করলে হজ হবে কোথায় যেতে হবে আর আফার ময়দানে উপস্থিত হতে হবে কোটি কোটি টাকা খরচ করেন বা হজ করার জন্য কোথায় যেতে হবে কাবায় যেতে মানে স্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত কিছু কিছু ইবাদত আছে স্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত আর সময় কোন সময় করবেন বা এই বলুন তো পাঁচটা আঠান্ন মিনিটে ধরুন ইফতারের সময় এখন কেউ যদি পাঁচটা চুয়ান্ন মিনিটে ইফতার করে নিল বা ইফতার হবে না সারাদিন শোকানো হবে সারাদিন শোকানো হবে আর পাঁচটা আঠান্ন তো ইফতার কেউ যদি ইচ্ছাকৃত ছটা পনেরোতে করে এটা ইহুদিদের বৈশিষ্ট্য ঈশ্বর বাহাদিসে বলেছে ইফতার কেবল সময় হবে সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করতে হবে লেট করাও যাবে না আবার আগে করাও যাবে না ওয়াক এসেছে করে ফেলতে হবে ভালো কাজ আগে ভাগে করবেন হবে না ভাই কুরবানি করা ভালো কাজ না খারাপ কাজ যদি কাল সকালে জয় করে দেন একটা বড় পুরু গরু দেখে জয় করে দেন কুরবানি হবে ফিতরা দেওয়া ভালো কাজ না খারাপ কাজ কালকে ফিতরা আদায় করে দেন ফিতরা হবে হবে না তাহলে বুঝতে হবে কিছু কিছু ইবাদত আছে স্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত পরিমাপ কতটা করবেন এটা হাদিস সম্মত হতে হবে নচেত ইবাদত করেও আপনার কোনো ইবাদত কাজে লাগবে না মহান শেখ তালাসের কাছে দোয়াই প্রার্থনা আল্লাহ সুমা তালা আমাদের কথাগুলো বোঝা তৌফিক দান করে সকল বলে আমিন মহান সত্য আল্লাহ কাছে দোয়া এই প্রার্থনা আল্লাহ সুমা তালা এই কথাগুলো আমাদেরকে আমলে বাস্তন করো তৌফিক দান করো সকল বলে আমিন মহান সত্য আল্লাহ কাছে দোয়া এই প্রার্থনা আল্লাহ সুমা তার যে আলোচনাগুলো করলাম এর যারা বোঝেন আল্লাহ তাকে বোঝার মতো তৌফিক দান করো সকল বলে আমিন জি ভাই আলোচনা শেষ তবে প্রশ্ন তো শুরু একজন উঠবেন না প্রশ্নোত্তর আমরা কিছু আছে ইনশাল্লাহ সেই প্রশ্নোত্তরগুলো দিয়েই আমরা আলোচনা শেষ করব শেখ পুরো কি আছে দেন দেন সবগুলো দেন আচ্ছা সেই মুখে পড়লে হবে আমার কাছে শুনতে হবে তাদের 
পায়ের একদম গোড়ালি মানে একদম পুরো পা পুরো শরীর ঢেকে রাখতে হবে সলাতের জন্য স্পেশাল পোশাক রেডি রাখবেন আর যদি মুখমণ্ডল খুলে রাখেন মুখমণ্ডল খোলা রাখে সলাত মেয়েদের বৈধ লোকাল হয়ে পড়বেন খোলা জায়গা নেই অনেক সময় দেখি যে কিছুদিন আগে দেখছি একটা মসজিদে বারান্দাতে মেয়েরা সলাত আদায় করছে আমরা গায়ে নিয়ে যাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি যে এইভাবে নাই শ্রোন আবু দাউদের চারশো সত্তর নম্বর হাদিস মুসনাদ আহমদের এক হাজার একশো বারো নম্বর হাদিস বিষ্ণু বলেছেন যে মেয়েদের জন্য সবচেয়ে উত্তম সলাতের জায়গা কোথায় বাড়িতে বাড়ির চাইতে তার বারান্দায় বারান্দার চাইতে ঘরের আঙিনায় তার চাইতে আরো অলোকালয়ে মানে মেয়েরা সলাত আদায় করবে এমন একটা জায়গা যেটা গোপন জায়গা এবং তার মুখমণ্ডল সে যদি খোলা রাখে খোলা রাখতে পারবে জি महरम लगे তিন নাম্বার সে দোকান বা সে জায়গাতে যদি মানে মাহরম নান মাহরম যদি পুরুষ আসে অসংখ্য আসে তো সেখানে সে ব্যবসায়িক দোকানে যখন থাকবে পর্দার সঙ্গে তার জন্য মাহরমও লাগবে কথা বোঝেন নাই এখন আপনাকে বলতে মেয়েরা বিজনেস করতে পারবে আপনি দোকান খুলে বসে আছেন একদম ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের উপরে যা আসছে পুরুষ আসছে ওইভাবে নয় জি उचित उपार्जन कर पिता माता के दी चाय अनुमति देना उचित बैशिष्ट हो छोट छोट ऐले जो थे तक कि छोट ऐल कतारे भेतरे दाड़ा प्रमाणित आज छोट छोट ऐले जरा आज पेचने कतारे देता उत्तम तो भाई आपके चिंता करते हैं विश्व हादिस बोलते जोटा सम्भव अपनी आमल कर चेष्टा करें मुसे कम मतन हो मुसल इसलम जो चल्लिस दिन आसमान चले जाए आशा पर जो कुरबानी देखे गुरु बच्चे सब कुरबानी करते शुरू कर तक आल्ला सब जो बलो तुम्हार उम्मत के जरा आज कुरबानी करते बोलो तक तरह कमरा एत ही बध इहुदी एत ही बध छोड़ कि कुरबानी करब गरु एक को गरु तो मोटा तजा ना शुकना तो मोटा तजा গরু রং কি হবে সাদা না কালো তো সাদা মানে এই বার 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 এই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ঘা করা দরকার নেই আল্লাহ সুল বলেছে কার সঙ্গে কাঁধ পায়ের সঙ্গে পা লাগাও আপনি সর্বাধিক চেষ্টা করেন সুন্নটা পুরো আমল করার যদি না হয় বা এই মাজলুম অবস্থাতে কোনো শরীয়তা থাকে না চেষ্টা করতে হবে জি বিদ্যালয়ে যাওয়ার পর আমাদের বাধ্য হয়ে এক প্রকার শরীর চর্চা জাতীয় সঙ্গীত ও শপথ বাদ বাক্য পাঠ করার হয় এটি কি আমাদের কোনো পাপ হবে शरीर चर्चा मोटामुटी पर्दार संगे थे हाफ पैंट पड़े ना क्या एक विशेष नारी जो अतरिक्त सौंदर्य प्रकाश करा बैध न কথা বুঝতে পারছেন কি একটা নারীর সামনে অতিরিক্ত সৌন্দর্য প্রদর্শন করা বৈধ নয় এখন যে নারী যদি ট্রেনার হয় মানে নারী শিক্ষিকা আছে সে শরীর চর্চা শেখাচ্ছে আপনার হিজাব মোটামুটি মেনটেন করা আছে মুখটা মুখমণ্ডল খোলা আছে হাতের কবজি বন্ধ খোলা আছে পায়ের গোলে নিস্প একটু খোলা আছে এখন নারীর সামনে যদি নারী করে যে শরীর চর্চা করে এখানে আপত্তি করার জায়গা নেই কিন্তু পুরুষ শেখাবে এটা যতই করা যাক জায়েস নয় আপনাকে ওখান থেকে দরকার স্কুল থেকে টিসি নিয়ে চলে আসতে হবে অন্য প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে হবে কোন বান্দাকে সন্তুষ্ট করে আল্লাহকে অখুশি করা যাবে না ভাই আপনার কথা বুঝতে পারছি না মুখে বলেন ভাই
बंधु बान्धव कम बंधु बान्धव कम बंधुत्वपूर्ण बसबसे कर सर्वोच्च तकशील बंधुत कर बंधु बी ग्रहण कर महिला मस्जिदे आसार समय अने के मुख खुले आसे अने के हाथ पायर मोजा पड़े ना तक सालाद कबुल होना शेख सले आलोमीन आब्दुल अजीज आब्दुल्बीन बस रईमहल्ला आली मुताफा चौदहश कूड़ी हिजड़ी तेरे दूजे फतुआ जो नारी जदि ये टाकनार नीचे मैं टाकनार नीच अंश जो फाँका थे नाम नाम बिल हो जाए कड़ा फतुआ और ये जमहूर मत जो सवाते समाते मेरे पूरा शरिटाई ढाई ढेके रखते हैं पायर एकदम पूरा नीच पर्त सहबी महिला सहबी जरा छा एम धरण पोशाक सवाते समय पड़त तेज़ पोशा एकदम मटीत लैकड़ा लेकड़ी जित तलाते समय विशेषकर नारीरा को भाई तर चामा जान पाए देखा ना जाए पुरोटा ढिगे रखबे मोजा पड़ते हैं दु नम्बर प्रश्न जो महिला आसार समय अने के मुख खुले रखे एट सलाब देर इक्तलाब आ सर्वोच्च स्थान मुख ढेके रखते हैं ये इसलम अरिजिनल विधान बोझ नाई और शिथिलता करते गुख खुलते हैं तो भाई अनेकगुल दलिल एम आकल जवाब दिया जाए आल्ला जो तुम्हारा नारी विवाह करते चाओ तक तो सौंदर् देखे नाओ अच्छा नाई एम सौंदर् देखे नाओ तो मैं मेर की देखते बोलो अन्न गोपन को जिन सौंदर्य मैं कि मुखमंडल तक तरह मुखमंडल देखते हैं तो मुखमंडल जो सौंदर्य है तो देखार की आने तो एमनी देखते पाई बोझ नहीं सौंदर्य मान कि मुखमंडल के बोझाना होने बोझा जाए यह हादिस ना जो नाई मुख ढे रखते जो नाई ढाका था सौंदर्य देखते जा दरकार की रे भाई रास्त देखे नील मिठे गल जी नाम मुस्लिम हिंदू हिंदू आसलिम बोझ नहीं समस्त मसाल एकमत नाम तकबीर थे सालाम पर्त अजुर हाथ धोआ शुरू कर एकदम माथा पर्त आकिदा मकिदा सब एक शुद्ध एक जगह दिमत कर तहलेस के देखते पे ना कि आहले हादिस परिचय दिया जाए कि बोलते मुस्लिम बाना जुवक भाई मध्य क्यों आपन मध्य थकले एक हाथ तोलें तो भाई मारामारी 
আচ্ছা ভাই আপনি একটু দাঁড়ান না ভয় পেলে বসে থাকেন না অনেকে ভয় পায় যে মজলিসে ওঠা অভ্যাস নাই তবে আপনার নাম কি আউকার মাশা আল্লাহ আপনার দাবি কি বলেন না আপনার নাম নাম বলেছেন আবু বকার তাই তো ভাই তো আপনার দাবি কি মানে আপনার দাবি মানে কি এটাই যে আমাদের নাম মুসলিম হবে আল্লাহ কোরআন সূরা হাজের 78 নম্বর আয়াতে বলেছে সূরা ইমরানের 64 নম্বর আয়াতে বলেছে 102 নম্বর আয়াতে সূরা হামিদ সাজদা 34 বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ বলেছে বিয়ান্না মুসলিমুন তো না বলো সাক্ষী থাকো আমরা মুসলিম তো আমাদের নাম মুসলিম হওয়া উচিত আমাদের নাম আহলে হাদিস পরিচয় দেওয়া যাবে না এটা কি আপনার বিশ্বাস আপনার নাম কি বললেন তো ভাই আবু বকার কে এই নাম রেখেছে আব্বা রেখেছে তবে আল্লাহর নাম রেখেছে কি আমাদের মুসলিম আপনি আবু বকর কেন ভাই আল্লাহ যে নাম দিয়েছে সেই নামে তোমাদেরকে ডাকতে হবে সেটা তোমাদের নাম তাই না আচ্ছা ওই নামে ডাকো আল্লাহ যে নাম দিয়েছে সেই নামে যে তোমাকে ডাকতে হয় সেটা যে পরিচয় হয় তো এখানে আপনার বাবা যে নামে দিয়েছে সেই নামে আপনি পরিচয় দিচ্ছেন এখনই দিলেন তার মানে বোঝা গেল জি বসেন তার মানে বোঝা গেল যে আমাদের নাম মুসলিমের পরেও একটা একটা নাম দেওয়া যায় প্রত্যেকের ব্যক্তিগত একটা নাম আছে না নাই আপনার নাম আউ আকার আপনার নাম ওমার আপনার নাম ওসমান আমার নাম আলী আর নাম রাহুল আর নাম ওটা আছে না নাই আছে তার মানে বোঝ না আল্লাহ যে নাম দিয়েছে তারপরে একটা নাম দেওয়া যায় যেমন প্রত্যেকের আছে ঠিক আহালুল হাদিস বা আমরা প্রত্যেকে মুসলিম কিন্তু আমাদের মান হাজ কি আহালুল হাদিস এ আহালুল হাদিস কি পরিচয় দেওয়া যাবে যে যাবে একাধিক জায়গাতে আহালুল হাদিস শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সোনা তিরমিজি খুলবেন কিতাবুল ফিতান হাদিস নম্বর দু হাজার একশো বিরানব্বই এবং দু হাজার দুইশো উনত্রিশ সৌবান রাদু আলু আবু হুরাইরা জাবের বিন আবদুল্লাহ মবিব নুকুররাতা তার পিতার সূত্রে একাধিক তাওয়াতুর পর যে হাদিসটা আছে সতেরো জন রাবি হাদিসটা বর্ণনা করেছে আন্দোলনে বিশ জন মহাদেশের কমেন্ট আছে হাদিসের উপরে তার মধ্যে সোনা তিরমিজি খুলে দেখেন কিতাবুল ফিতানের দু হাজার দুইশো উনত্রিশ নম্বর হাদিস মবিন কুরাতা তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করছে ইজা ফাসাদ আলী শ্যাম ফালা খয়রি ফিকুম লাতিমান থাকবে এ হাদিসের ব্যাখ্যাতে ইমাম তিরমিজি জন্মগ্রহণ করে দুইশো নয় হিজরি মৃত্যুবরণ করে দুইশো উনাশি হিজরি ইমাম তিনি যখন তার জামে তিরমিতে হাদিসটাকে নকল করছেন করা পরে তিনি বলছেন যে যে জান্নাতি দল তাইফে মানসুরা সাহায্য প্রাপ্তি দল এই দলটা কোনটা ইমাম তিরমিজি বলছে সাবাল তু মোহাম্মদ বিন ইসমাইলা এই জান্নাতি দল প্রসঙ্গে আমি ইমাম বুখারিকে জিজ্ঞাসা করলাম কাকে তার উস্তাদকে ইমাম বুখারি জন্ম একশো চুরানব্বই মৃত্যু দুশো ছাপান্ন ইমাম তিমি তার উস্তাদকে জিজ্ঞাসা করছে এই যে ফেরকাই নার্জি তাইফে মানসুরা জান্নাতি দল এই দলটা আপনার নিকটে কোন দল মনে হয় ইমাম বুখারি তখন তিনি বার বলছে যে সাল তু মোহাম্মদ আলিমুল মাদিনি ইমাম বুখারি বলছে আমি ওই প্রশ্নটা আমার উস্তাদকে করেছিলাম তার নাম কি আলিমুল মেদিনি জন্ম একশো একষট্টি হিজরি মৃত্যু দিশে চৌত্রিশ হিজরি আলি বিন মাদিনি বলছেন যে তাইফে মনসুরা হুম আহালুল হাদিস যে ফের কাজি জান্নাতি দল তার নাম কি আহালুল হাদিস ভাই এই কথাটা অন্য কোনো গ্রন্থ নয় সোনান তিনি যে এখনই আপনি খুলে রাখেন হাদিস নাম দু হাজার একশো বিরানব্বই এবং দু হাজার দুইশো উনত্রিশে মজুদ আছে এখন বলতে পারেন ইমাম বুখারি কথা মানতে যাব কেন হাদিস দেখেন আমাকে তাই না তা আমি তার জন্য বলি ভাই যার বুখারি না পড়লে আপনি একজন আলেম হতে পারবেন না দুই রাখাত নামাজ পড়তে পারবেন না তার ব্যাখ্যা যদি না নেন তো কার ব্যাখ্যা নেবেন যার বুখারি না পড়লে আপনি দুই রাখাত নামাজ পড়তে পারবেন না সেই যদি আলুল হাদিস পরিচয় দেয় বা দিতে বলে তবে আমি আপনি কি ডা সমস্ত মহাদিস তার প্রতি যারা করেছে তে হাদিসটা সই না যদিও আলবানের মোল্লা সিনসা হাদিসের সইয়া হাদিস না দুশো সত্তরে হাদিস সই বলেছে তবে আমার তাহিক হাদিসটা জয়ফ হাদিসটা গ্রহণযোগ্য নয় তারপরে যদি বলেন যে না আল্লাহ যে নাম দিয়েছে বা আল্লাহর পছন্দ নাম মুসলিম এই পছন্দনীয় নামই আমাদেরকে ডাকতে হবে তবে সই বুখাইতে আর একটা আল্লাহ পছন্দনীয় নাম আছে কি জানেন 
আলসুলকে জিজ্ঞাসা করে চাল রাসুল আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দের নাম কি তো আব্দুল্লাহ আর আব্দুর রহমান কি নাম ভাই পছন্দের নাম তাহলে আপনার নাম আব্দুল্লাহ আর আব্দুর রহমান নামই রাখতে হবে অন্য কোনো নাম রাখা যাবে না কারণ আল্লাহর কাছে পছন্দ কোন দুটো নাম এটা আব্দুল্লাহ এটা আব্দুর রহমান তো দুটো নাম আল্লাহর কাছে পছন্দ আউ একটা নাম পছন্দ নয় পছন্দ কি ভাই তার নাম রাখা যাবে না অসংখ্য জবাব দেওয়া যেতে পারে ভাই কোরআন কয়টা কোরআনের নাম কয়টা অসংখ্য কোরআন কারিম হাকিম ফুরকাল নূর অসংখ্য নাম আছে ভাই আল্লাহ কয়জন আল্লাহর নাম কতগুলো অসংখ্য রাহিম আল করিম হাকিম অনেকগুলো নাম আছে ভাই আমাদের শেষ নবী কয়জন নাম কয়জন মোহাম্মদ আহমদ আল মাহি আল আকিব সরসুন আলী বাগাবি হাদিস ছত্রিশ ও ত্রিশ দেখেন অসংখ্য নাম আছে বিশ্বনবীর তার মানে বোঝা গেলো ভালো জিনিসের নাম অনেক থাকে তো মুসলিম আমরা তো আমাদের নাম আহালুল হাদিস মানহাজ হতেই পারে আর আল্লাহ যে শুধুমাত্র আমাদেরকে মুসলিম বলে ডাকেছে এটা সঠিক কথা নয় আল্লাহ হচ্ছে ই আই হুল্লা দিন আমানু ডেকেছে কি ডাকেনি কদ আফলাহ মুমিনুন মুমিন বলে ডেকেছে কি ডাকে নেই ডেকেছে সাহাবিদেরকে মহাজির আনসার ভাগ্য হচ্ছে কি করে নাই করেছে জি সে তো আবার একশো নম্বর এত স্পষ্ট যে সাহাবিদেরকে মহাজির আনসার আল্লাহ নিজে ডেকেছে তাহলে বলছে হলো বৈশিষ্ট্যগত নাম ব্যবহার করা যেতে পারে এটা সালাপ থেকে হয়ে আসছে আপনি যদি বলেন না মুসলিম পরিচয় দিতে আলস পরিচয় দেওয়া যাবে না তো ইমাম বুখারি মুসলিম আবদুল তিরমিজি মাজা সবার বিরুদ্ধে আপনার ফতো যাবে তো ভাই ওদেরকে বাদ দিয়ে আপনি একাই মুসলিম থাকবেন ওদেরকে গোমরা বলে জি যারা সৌদির সাথে রোজা ও ঈদ করে তাদের পেছনে নামাজ হবে কি না ভাই নামাজ হবে সৈ বুখারি পাঁচশো চুরানব্বই নম্বর হাদিসের অধীনে এবং বুখারি একটা অধ্যায় রচনা করেছে বিদাতি এবং ফিতনাবাস ইমামের পেছনে সলাত হাসান বাসরি রদিয়াল তালা আনুর একটা ফাতুয়া মজুদ নিয়ে এসেছে ওখানে যে বিদাতি এবং ফিতনাবাস যদি ইমাম হয় যে ফিতনা পাকায় এবং বিদাতি আমল করে আমলগত বিদাতি তার পেছনে সলাত বৈধ তবে একই দিনে সিয়াম ঈদ পাল করে এই ব্যক্তি পেছনে সলাত বৈধ কিন্তু ও যে একটা সমাজকে ভঙ্গ করে আলাদা জায়গায় একটা ঈদগাহ খুলেছে যে ওখানে সলাত আদায় করছে ওখানে না যাওয়াটাই ভালো কথা বলছেন নাই ভাই ওর পেছনে আমি পাঁচক নামাজ যদি পড়তে চান পড়তে পারবেন সমস্যা নাই কিন্তু খাস ভাবে দেখাচ্ছে আপনাদের আজকে ঈদ হবে আজকে ঈদ হওয়ার কথা ওরা কালকে আদায় করে নিয়েছিল ভাই ওখান থেকে দূরে থাকবেন কেন এটা ইকতেলাফি মাসাইল আর এটা জমহুর সলাবদের রায় যে দেশে মানুষ সে দেশের চন্দ্র দেখে তারা শ্যাম পালন করবে শ্যাম ভঙ্গ করবে এটা জামুদের মত এ বিষয়ে একাধিক আলোচনা নেটে আছে আর বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের শাইকেরই একটা সম্মত বই লেখা আছে যে বিভ্রান্তি নিরাসন মানে একই দিনে সিয়াম এবং ঈদ বিভ্রান্তি নিরাসন এই মর্মে একটা তার নিজের বই আছে বইটা নিয়ে যেতে পারেন শেখ বইটা নিয়ে এসেছেন জি শাইকের বইটা আছে বইটা তো অনেক দলিল প্রায় দেড়শো পৃষ্ঠার বই তিনি নিয়ে এসেছেন বইটা পড়েছিলাম চমৎকার একটা বই শাইকের বইটা নিয়ে যাবেন সমস্ত অভিযোগের জবাব পেয়ে যাবেন ওই যে রহমান ইসেফ যে বইটা লিখেছে আর একটা মাদান ইসেফ বইটা লিখেছে ওনার জবাবে শাইক বইটা রচনা করেছে জি সাত আসমানে সাতটা মোহাম্মদ সাতটা আদম সাতটা নবী আছে কোন এক বক্তা বলেছে জি ভাই সুরা তালাকের বারো নম্বর আয়তের ব্যাখ্যাতে মুস্তাদ কালা হাকেম থেকে একটা হাদিস এসেছে যে কিছু হাদিস পাওয়া যায় যেখানে বলা হয়েছে যে আমাদের যে পৃথিবী যেমন একটা পৃথিবী ঠিক সাতটা এরকম পৃথিবী আছে আমাদের এখানে যেমন নবী মোহাম্মদ এসেছিল ওখানে নবী মোহাম্মদ এসেছিল তো এই হাদিস ভাই সমস্ত মহাদ্দিসদের ঐক্যমত জয়ীফ সমস্ত মহাদ্দিসদের ঐক্যমত জয়ীফ তিনটে সন এসেছে তিনটে জয়ীফ নিতান্ত জাল এ একেটা সঠিক নয় যে বক্তা বলেছে ওনাকে তাহাকিক করা উচিত কেননা এটা ফাটল তো ফিট না করে সমাজে নতুন কোন মতবাদ পেলেই বাকি তাহাকিক করা উচিত উচিত নয় উচিত তাহাকিক না করে এটা বলা যাবে না এটা সালাবদের মানহাজও নয় এটা কোন সুন্নার কাজও নয় যে আপনি কোনো কিছু পেলেন আর সঙ্গে সে প্রচার করবেন এটা যাবে না জি আহলে হাদিস কি ব্রিটিশদের ধারা তৈরি কি না ভাই একটু আগে শোনান তিরি মিজি থেকে দলিল দিয়েছে আহলুল হাদিস ভাই দিয়েছে কি নাই তার মানে আহলে হাদিস যদি ইংরেজদের জামানায় পয়দা হয় তো ইমাম তিরি মিজি আগে ইংরেজের দালাল ছিল মৃত্যু বরণ করে পীর সাহেব তার নাম দিয়ে নাকি আগুন ও পানি হয়ে যায় কথা বলেন না ভাই তার একটা বই আছে 
90 পৃষ্ঠা যেটা আমাদের বাংলা ভাষা সীমা মানুষের আমরা যেটা জানি যে গুনিয়াতু তালিবিন এই বইয়ে 90 নম্বর পৃষ্ঠা মিশ্রি সাপা পরিষ্কার বিষয় করে তিনি বলেন আমাল ফিরকাতুল নারজি ফাইহি আহলি সুন্নাহ ওয়াল জামা ওয়া মা ইসমুহু ইল্লা ইসমু ওয়াহিদ ওয়া হুয়া আসহাবুল হাদিস যে ফিরকাই নারজি তো একটাই তার নাম আহলি সুন্নাহ ওয়াল জামা মানে আহলি সুন্নাহ ওয়াল জামাত এর দ্বিতীয় কোনো নাম নেই একটাই নাম ব্যতীত হুম আহলুল হাদিস বা আসহাবুল হাদিস বাপিশেও বলেছে ফিরকাই নারজি আহলুল হাদিস তো তাকেও ইহুদি কৃষ্ণ দালাল বলতে হবে এখন যদি পারেন বলেন বা আহলুল হাদিস এটা নতুন কোন দল মাযহাব নয় মানুষ বলে যে ভারতবর্ষে আহলে হাদিস এসেছে মাত্র 250 300 বছর আগে হোসেন বাটালেবি সাহেব তিনি প্রথম এ দাওয়াত নিয়ে আসে তো তার মানে আহলে হাদিস মাত্র 300 বছর আগে এসেছে ভাই কথা বলে না যদি ইতিহাস ভুল তাহলে এই তাসকে সঠিক ধরে নিলাম এবার টিট ফর ট্যাট মানে আমার হচ্ছে অ্যান্টি ভেনাম জবাব যেটা যদি এটা যদি হয়েও যায় যে 300 বছর আগে আহলাস ভারত এসেছে তার মানে আহলাস একটা নতুন দল তো ভাই আমাদের একটা প্রশ্ন তারাই বলে যে ভারতে প্রথম ইসলাম প্রচার করেছে কে भारतवर्षे তার মানে কি আহলে হাদিস পৃথিবীর কোন জায়গায় ছিল না কথা বলেন যদি এই দেশে ধরে নিতা মানে বোঝা গেল না ভারতবর্ষে আহলে হাদিস এসেছে 300 বছর আগে তার আগে আহলে হাদিস ছিল ঠিক একই ভাবে 600 হিজরিতে তাদের ইতিহাস অনুযায়ী ভারত ইসলাম এসেছে তার আগে ইসলাম পৃথিবীতে ছিল সোজা বিষয় জি সম্মিলিত মুনাজাত নিয়ে আমাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ভাই দোয়া নিয়ে যে বাড়াবাড়ি হবে আমি একটু ওই শেখকে হাদিস একটা দেখাচ্ছিলাম মুসনাদে আবি দাউদ তাইলেসি হাদিস নম্বর 95 আর শাহ সুনান আল বাগাবি হাদিস নম্বর 500 আর আবু দাউদ সুনান আবু দাউদ হাদিস 1480 জালাস বলেছে আমার শেষ জামানাতে আমার উম্মত দুটো জিনিস নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে গুলু করবে বাড়াবাড়ি করবে এক পবিত্রতা আর দুই দোয়া দোয়া নিয়ে যে বাড়াবাড়ি হবে বিশ্বনবী আগেই বলেছে আলহামদুলিল্লাহ বিশ্বনবী যে নবী তার এটা প্রমাণ যে তিনি বলেছেন দোয়া নিয়ে বাড়াবাড়ি হবে সুন আবু দাউদ কোলে দেখেন 1480 নম্বর হাদিস লম্বা হাদিসের শেষ অংশটুক পড়েন মুসনাদে আবি দাউদ তাইলেসি হাদিস নম্বর 197 একই হাদিস আছে একাধিক জায়গায় আছে হাদিসটা হাসান সনদ বর্ণনা হয়েছে তার মানে বোঝা গেল দোয়া নিয়ে বাড়াবাড়ি হবে তাই তো বগুড়াতে মারামারিও হয়েছে একজন শেখ আহমদুল্লাহ ত্রিশালি হাফেজাহুল্লাহ তিনি দোয়া করবেন না তাকে জোরপূর্বক দোয়া করে নিয়েছে তাদেরকে দেখে মনে হচ্ছিল প্রথমে ভাবছেন যে কোনো বেদাতি হবে মনে হয় পর্বতে শুনছেন না এটা বেদাতি নয় এটা নাকি আহলে হাদিস আমি ভাবছি এটা কোন গ্রহ থেকে এসেছে মঙ্গল এটা কোন ধরনের আহলে হাদিস যে দোয়া করা নিয়ে একজন আলেমকে একজন একজন প্রবীণ আলেমকে যে বেজ্জতি করেছে ভাই বেদাতিরা চরন্ত বেদাতিরা এমন কাজ করে না আশ্চর্য আবার বলছে জোর করে বলছে আপনাকে দোয়া করতে হবে জোর করে ধর্মর বাবার মনে হচ্ছে যে জোর করে কে দোয়া করে নেবে তো যাই হোক দোয়া প্রসঙ্গে আমরা কথা বলি ভাই দোয়া করাকে কেউ আসমত বিদাত বলেনি দোয়া করা বিদাত কেউ বলেনি দোয়া করা ইবাদত দোয়া করা কি ইবাদত দোয়া করাকে কেউ বিদাত বলেনি আমরা দোয়া করাকে বিদাত বলি না আমরা কোনটাকে বিদাত বলি জানেন দোয়া করার পদ্ধতি কি কথা বুঝতে পারছেন দোয়া করাকে আমরা বিদাত বলি না কোনটাকে বিদাত বলি দোয়া করার পদ্ধতি কি দোয়া করার তিনটা পদ্ধতি আছে কয়টা তিনটা এক কিছু কিছু দোয়া আছে ব্যক্তি একা নিজে জুয়া নরে নরে দোয়া পড়বে দোয়া হয়ে যাবে এইজন্য হাত তোলা দরকার নাই ইমাম সাহেবকে ডাকার প্রয়োজন নাই দলিল ভাই মসজিদে ঢোকার দোয়া আছে না নাই হাত তুলে করেন ইমামকে ডাকেন মসজিদ থেকে বের হওয়ার দোয়া আছে না নাই হাত তুলে করেন ইমামকে ডাকেন বাথরুমে ঢোকার দোয়া আছে না নাই হাত তুলে করেন বাথরুম থেকে বের হওয়ার দোয়া আছে না নাই হাত তুলে করেন পোশাক পরিধান দোয়া আছে না নাই হাত তুলে করেন জুতো পরিধান দোয়া আছে না নাই হাত তুলে করেন বাজারে প্রবেশের দোয়া আছে না নাই 
হাত তুলে করেন অসংখ্য দোয়া ইসলামে আছে কেউ হাত তুলে না মানে আমাদের মধ্যে একটা বিভ্রান্তিকর ধারণা আছে যে দোয়া মানেই হাত তুলতে হবে এ পোকাটাকে বের করতে হবে আর এর জন্য একটা দলিল পেশ করা হয়েছে না আবু দাউদ চোদ্দোশো অষ্টাশি নম্বর হাদিস যে বিশ্বনবী বলেছেন যে আল্লাহ সুবান তালা গাছে যে বান্দা দুই হাত তুলে দোয়া করে আল্লাহ তার হাতকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না এই হাদিস পেশ করে তারা বলছে দোয়া করার আদব যে দুই হাত তুলতে হবে দুঃখজনক হলে সত্য হাদিস সহি নয় হাদিস জাইফ কেন জাফর বিন মাইমুনা একজন রাবি আছে ইমাম বুখারি ইমাম না সাই ইবনু মাইন সমস্ত জমহুররা তাকে হাদিসে জাইফ বলেছে আর ইমাম হাজার আসকালি তাবাকাত মুদালিসিনে তিনি এই রাবিকে বলেছে তিনি মুদালিস রাবি আর তার হাদিসটা আনা না দিয়ে বর্ণনা আছে তাই হাদিস সহি কোনোভাবেই নয় তাই দোয়া মানেই যে হাত তুলতে হবে এ কথা সঠিক নয় যদি তাই মনে করেন তাই বায়ে বাথরুমে ঢোকার সময় হাত তুলে ঢুকতে হবে আগে মসজিদ থেকে বের হয়ে হাত তুলে দোয়া করে আগে বের হতে হবে বা স্ত্রী সবচেয়ে দোয়া আছে না নাই কারা কারা হাত তুলে করেন কেউ আছেন কেন করেন না ফোন করবেন ইমামকে যা হয়ে হবে রাত্রি বারোটা বাজে ফোন করবেন ইমাম সাহেব আসেন খবর আছে আসেন বাড়ি পেছনে দাঁড়িয়ে থাকবেন আপনি দোয়া পড়বেন স্বামী স্ত্রী আমি নামি বলবো মানে আমাদের যে বিভ্রান্তিকর ধারণা রে ভাই না বুঝালে বুঝবেন না যে মনে করছে দোয়া মানেই হাত তুলতে হবে ভাই দোয়া মানেই হাত তোলা এই কথা সঠিক নয় বরং অধিকাংশ ইসলামে দোয়া আছে যেখানে হাত তোলার কথাই নাই তারাও তুলে না আমরা তুলি না ঠিক একইভাবে ফরজ নামাজের শেষে জানাজার শেষে বিবাহ মসজিদের শেষে ইফতারের আগে বা পরে ঈদের ময়দানের শেষে আর সবার সমিতি ভঙ্গের শেষে এই সাতখানা জায়গা আছে এই সাতটা জায়গাতে দোয়া আছে তবে সম্মিলিতটা নাই কথা বোঝেন নাই ভাই ফরজ নামাজ শেষে দোয়া আছে না নাই আছে কে অস্বীকার করলো আটত্রিশটা দোয়া প্রমাণিত আছে কিন্তু এই পদ্ধতি নাই কোন পদ্ধতি ইমাম সাহেব দুই হাত তুলবে মুক্তা দিয়েও হাত তুলবে ইমাম সাহেব দোয়া পড়বে মুক্তা শুধু আমিন আমিন করবে আর এটা হয় সাতটা জায়গায় ভাই মাসালা কয়টা বলেন তো মাসালা কিন্তু পাঁচটা হুজুর দেখা একটা এক ইমাম সাহেব দুই হাত তুলবে দুই মুক্তা দিয়েও হাত তুলবে ইমাম সাহেব দোয়া পড়বে মুক্তা দিবে ছেনে থেকে আমিন বলবে এটা কখন করে ফরজ নামাজের শেষে জানাজার শেষে বিবাহ মসজিদ শেষে ঈদদের ময়দানের শেষে বা এই মসজিদ ভঙ্গের পরে ইফতারের আগে বা পরে এই যে ছয় জায়গাতে এই পাঁচটা পদ্ধতি একত্রিত হবে যে দোয়া সম্মিলিত করা হয় জামাতবদ্ধভাবে এই মর্মে একটাও সই হাদিস নাই তবে এই সাতটা জায়গাতেই দোয়া আছে বোঝেন নাই ভাই ফার্স্ট নামাজ শেষে যেমন দোয়া আছে জানাজার শেষেও দোয়া আছে ইফতারের আগে পরেও দোয়া আছে আবার বিবাহ মসজিদের শেষে দোয়া আছে এই মজমা ভঙ্গা করার পরেও দোয়া আছে কিন্তু পদ্ধতিকে বিদাত বলা কোনটাকে বিদাত বলা বলা হয় পদ্ধতিকে দোয়া করাকে নয় আসলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে আজকাল যে বোরখাগুলো বের হয়েছে যেগুলো কি পরা যাবে আর পর কি পর্দা হয়ে যাবে এখনকার যা বোরখা বা পর্দা বা হিজাব মেয়েরা পড়ছে ওটা পড়লে যেন বেশি সুন্দর লাগে দেখতে মনে হয় বারবার দেখ হয়ে আছে না এত সুন্দর রঙ চঙ্গ এত সুন্দর চকচকে এত সুন্দর ঝকঝকে মানে বোরখা পরে গেলে মনে যে আবার দেখ এভাবে তো ভাই বোরখা কি তাকে ঢেকে রাখা তো ও এমন বোরখা পরে যে ওর প্রতি আরো আকৃষ্ট মানুষ হয়ে যায় বোরখা পরে মানুষকে এত সুন্দর লাগে মানে এভাবে ভাবে যে এত সুন্দর লাগছে বোরখা পরা তার জন্য দেখেন না যে বোরখা পরা নিয়ে অনেক গানও তৈরি করেছে তো ভাই বোরখা চেটা যে আপনার এই বোরখা এই চেহারা মানে এই বোরখা দেখে মানুষ আপনাকে সম্মান দিবে দৃষ্টি নিচে রাখবে পুরুষটা নিজের আয় কিন্তু আপনি বোন যা পড়ছেন আপনাকে বেশি বেশি দেখে এটা বোরখার হক আদায় হচ্ছে না এটা বোরখা নয় বরং এটা ফ্যাশান ফ্যাশান করে বোরখা হয় না ভাই এত বড় প্রশ্ন প্রবণ উত্তর দেবো ছোট ছোট দেন তাওস থেকে বর্ণিত আবু দাউদের সাথে উনষাট নম্বর হাদিসটা রাবি দুর্বল কিনা সেটা জানতে চাই হাত বাঁধার তাউস থেকে যে হাদিস বর্ণনা আছে হাদিস রাবি যতজন আছে একজনও জৈব নয় একজনও দুর্বল নয় এবং সুলাইম্যানকের উপরে আপত্তি করে এর হাদিস সহি মুসলিমের রাবি নি এ জয়ীব নন হাদিসটা তাউস থেকে বিশ্বনবী পর্যন্ত বলেছে তাউস একজন তাবেই মাঝখানে যেন সাহাবি বাদ পড়েছে এই জন্য হাদিসটাকে বলা হয় মুরসাল বিচ্ছিন্নতা আছে 
তবে সনদের দিক থেকে একজন রাবিও জয়ীব নন সনদ সহি তার যে আলবানি আমলে দেখেছে যে ইসনাদ সহি মানে ইসনাদ সনদ সহি কিন্তু হুকুমের দিক থেকে মুরসাল আর উসুলে হাদিসের একটা कायदा আছে যে কোন মুরসাল সহি হাদিসের সঙ্গে যদি কোন মুসনাদ পাওয়া যায় তো দুটো হাদিসের মান হয়ে যায় হাসান লি গয়রিহি তো সুনান আবু দাউদের হাদিসের সনদ সহি কিন্তু মুরসাল আর এই মুরসাল হাদিসের যে শাহেদ আছে মুসনাদে আহমদে হাদিস নম্বর 17103 ওইখানে এই তাউসের পরে একজন রাবি যেখানে বিচ্ছিন্ন ছিল ওরা যুক্ত হয়ে গেছে তাই যখন দুটো হাদিসের হুকুম একসঙ্গে নিয়ে হাসান পর্যায়ে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আমার বই আছে আহলে হাদিস Hanafi মাযহাব ইখতিলাফ নিরাশান হাত বাঁধা অধ্যায় আছে দেখুন ওখানে জবাবটা দেওয়া আছে জি যদি কোন ব্যক্তি মসজিদে ইমাম বা মাদ্রাসার সুপারিন থাকা অবস্থায় মিথ্যা মামলা জেরে বড় ক্ষতি সাধন করে সেই ব্যক্তির পেছনে নামাজ চলবে কিনা সেই ব্যক্তি মাদ্রাসার শিক্ষকতা করার অধিকার আছে কিনা ভাই সে যত কিছুই করুক সে ফাসিক কার সঙ্গে যদি জুলুম করে জালেম এদের পেছনে নামাজের হুকুম জানতে চাইলে এটা নাজেজ হারাম নয় জায়েজ হয়ে যাবে তো কখন নাইম হচ্ছে না কানা মাও যখন বলে তখন ভালো আর জানা বোঝার পরে একজন ফাসিক ব্যক্তিকে ইমামতি করতে দেওয়া মুসল্লির জন্য উচিত নয় এলাকা থেকে ভালো কোনো হুজুর আর পাচ্ছেন না যদি না থাকে তখন তাকে দেন যদি কেউ আত্মসাৎ করে প্রতারণা করে ফাসিকি কাজ করে তাকে মসজিদে দায়িত্ব দেবেন না জি অধিকাংশ সাধারণ মুসলিমরা কি লিখেছ রে ভাই অশান্তিতে জীবন অতিবাহিত করছে এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কি ভাই অশান্তি যখনই আসে অনেকগুলো কারণে অশান্তি আসতে পারে তার মধ্যে এক অশান্তি মাসের আসে এবং অশান্তি নিজেকে ফিল করে আল্লাহর প্রতি ভরসা না থাকার কারণে আল্লাহর প্রতি যদি ভরসা থাকে মনে রাখবেন রাতের পরেই দিন আসে আসে কি আসে না রাতে পরেই দিন আসে সুখের পরেই কষ্ট আসবে কষ্টের পরে সুখ আসবে তবে এই সময়তে আমাদের ধৈর্য ধারণ করতে হবে ভাই আপনারা কেমন অশান্তিতে আছেন বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাদের আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি বলেন একদা বিশ্বনবী মানে আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আমার বাড়িতে একটা ফকির একটা মেয়ে ভিক্ষা চাইতে এসেছে তো আম্মাজানের কাছে তিনটে ছিল খেজুর তো এই তিনটে খেজুর আম্মাজান ওই মিসকিনটাকে দিয়েছে তো দেখছে তিনজন মানে সেই মিসকিনটা আছে আর দুটো তার বাচ্চা আছে তো ওই মা তখন করেছে কি মানে সে মিসকিন মাটা করেছে কি তার দুটো সন্তানকে একটা একটা করে খেজুর দিয়ে দিয়েছে কথা কোনো বোঝাতে পারিনি আম্মাজানের ঘরে তিনটে খেজুর আছে ভিক্ষা চাইতে এসেছে আম্মাজান বাইরে এসে দেখছে তিনজন ব্যক্তি একসঙ্গে একটা মা দুটো শিশু আম্মাজানের ঘরে কটা খেজুর আছে ভাই তিনটে আম্মাজান করেছে কি নিজের জন্য না রেখে তিনটে দিয়ে দিয়েছে এবার তারপর ওই যে ফকির মানে মাটা মা করছে কি তার ওই সন্তানকে একটা এই সন্তানকে একটা নিজের জন্য একটা 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 ভাগ করে নিয়েছে এখন দুই সন্তান তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া করে মায়ের খেজুর দিকে তাকিয়ে আছে ওর মা করেছে কি নিজেরটা ভেঙে আবার দুই সন্তানকে ভাগ করে দিয়েছে ভাই এটা কি মা এটাও দিয়ে দিয়েছে আম্মা যেন এই দৃশ্য দেখে তিনি চোখ দিয়ে পানি গড়তে শুরু করেছে তারপর আম্মা যেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন যে আমি যখন কোনো কিছু যখন অতিরিক্ত খেতাম দেখছি আমার সামনে অনেক খাবার তখন আমার চোখ দিয়ে অটোমেটিক পানি বের হতো কেন কারণ আমি দেখেছি বিশ্বনবী মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি পেট ভরে কোনোদিন খায় নাই আল্লাহু আকবার তো ভাই চিন্তা করে দেখেন যে একজন নবী বিশ্বনবী শ্রেষ্ঠ নবী পেট ভরে খেতে পারে নাই দিনে পর দিন রাতের পর রাত বিশ্ব যখন ইন্তেকাল করে মৃত্যু বরণ করে সেই দিন বাড়িতে একটা তেলটাও ছিল না আর সলিন পড়েন তেলটাও ছিল না বাড়িতে পাশের বাড়ি থেকে আম্মা যান দ্রুত গতিতে গিয়ে তেল নিয়ে এসে দেখে অসংখ্য ঘটনা আছে বা বলুন তো আমাদের এই সব ঘটনা সালাফদের ঘটনা বিশ্বনবীর ঘটনা আম্মা জানের ঘটনা এগুলো শুনলে আমাদের আর অশান্তি কি অশান্তি আছে এমন দিন গিয়েছে যে আপনার খাবার নাই বাড়িতে খেতে পাননি তিনটে খেজুর আছে এমন দিন গিয়েছে যায় নাই তো আল্লাহ সুবহান ওয়া আমাদের প্রতি কত ভালোবাসে চিন্তা করে দেখেন জি আচ্ছা কোন ব্যক্তি মুসাফির আছে কে মুকিম আছে আগে সালাত আদায় করাবে কে সহিহ বুখারীতে স্পষ্ট অধ্যায় আছে 681 নম্বর হাদিসের অধীনে নিমাম বুখারী অধ্যায় রচনা করেছে 
মুকিম অবস্থায় যদি কেউ থাকে আর কেউ যে সফর অবস্থায় থাকে মুসাফির মুসাফির সালাত আদায় করা হকদার নয় কে মুকিম উনি সালাত আদায় করেন উনি হকদার এখন জোর বস্তি করলে মুসাফির ব্যক্তি মামতি করতে পারে যায় তো উত্তম কোনটা যিনি মুকিম আছে জি হয়ে যাবে রুকু পেলে রাখাত হবে কি মসজিদে রুকু পেলে রাখাত হবে কি এটা তো সালাবদের মধ্যে বিশাল ইক্তেলাপ তবে আমার কাছে দুটো রায় পছন্দ হচ্ছে একটা আবু সাইদ খুদুরি একটা আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যেটা ইমাম বুখারী রাহিমাল্লাহ জুজুল কিরাত ফি সালাত হাদিস নাম 205 এবং 209 এ এসেছেন আবু হুরাইরা এবং আবু সাইদ খুদুরি দুজন মনে করতেন রুকু পেলে রাখাত গণনা না করাটাই উত্তম আমার কাছে এটা বেশি হক মনে হয় যে দুজন সাহাবী আলহামদুলিল্লাহ মা সালাতে যখন ফতোয়া আছে অন্য অন্য ব্যক্তি যে রায় দিয়েছে সেটা আমার কাছে দুর্বলই মনে হয় ভাই সাহাবীদের মতের চাইতে আলেমদের মত দুর্বল হবে কি হবে না হবে তো ইক্তিলাফ আছে সাবির এই দুটো মত আমি গ্রহণ করেছি আলহামদুলিল্লাহ এটাই ভালো তো কেউ যদি গণনা করে নাই তার নামাজ বাতিল হবে কেউ বলেনি তার নামাজটা হবে ইনশাআল্লাহ মসজিদে মেহরাব তৈরি করা যাবে কি জি মসজিদে মেহরাব তৈরি করা অবশ্যই যাবে এটা ওমর বিন আব্দুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহ আলাইহি মুতা ফাকশে আখিজরি তিনি তৈরি করেন আর এটার প্রতি গোটা মুসলিম উম্মার ইজমা আছে এটাই প্রকৃত ইজমা বুঝেন নাই এটা কি ইক্তিলাফ করেন এটা হচ্ছে ইজমা যে কেউ ইক্তিলাফ করবে না আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের কেউ করে না আলহামদুলিল্লাহ এটা ইজমা জি আপন সন্তানের প্রতি কি লিখেছে জাহার মমতা নাই তারা আল্লাহর প্রতি মমতা নাই কথাটা কি সত্য ভাই এই মর্মে কোনো হাদিস নাই যে যারা সন্তানের প্রতি মমতা নাই তারা আল্লাহর প্রতি মমতা নাই এবং হাদিস নাই তবে এই প্রবাদ বাক্যটা যদি বলা হয় কোরআন সুন্নাহ দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু কিছু হাদিস পাওয়া যায় আল্লাহ রাসূল যখন বলেছে যে তোমরা দুনিয়াবাসীকে ভালোবাসো যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাকে ভালোবাসবেন মানে এই সব হাদিস দিয়ে যদি কিয়াস করে যুক্তির প্রবাদ তৈরি করে তো এটা কোরআন সুন্নাহর खिलाफ প্রবাদ হবে না তবে এমন কথা কোরআন হাদিসে নাই জি আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার নানির লাশ শুয়ানো ঠিক হয়নি মারা গেছে সাত দিন হলো আপনার নানিকে কিভাবে শুয়েছেন যদি শরীয়ত মোতাবেক যদি শুয়ানো থাকে আর কিছু দেখার দরকার নাই নানিস যদি কবরে দেখেছেন যে তিনি তার তিনি কোনো খারাপ অবস্থায় আছে বা তার শুয়ানো নাই যদি শরীয়ত সম্মতভাবে যদি তাকে শুয়ানো হয় দাফন করা হয় আর কিছু করার দরকার নেই এখন নানিকে যদি বারবার স্বপ্নে দেখেন সর্বোচ্চ আপনি করতে পারেন তার নামে দান সদকা বেশি বেশি করতে পারেন এবং যেগুলো ইবাদত আছে মৃত ব্যক্তির জন্য জীবিতদের যে করণীয় এই ইবাদতগুলো করতে পারেন আর এই মর্মে আমার একটা বই আছে মৃত ব্যক্তির জন্য জীবিতদের করণীয় এবং বর্জনীয় 17 খানা আমল আমরা করতে পারবো মৃত মানুষের জন্য জীবিত মানুষরা আর 18 খানা আমল আমরা করতে পারবো না দুটো নিয়ে আলোচনা করা আছে বইটা নিয়ে যেতে পারেন কিন্তু বাইরে মনে আছে বইগুলো মসজিদে ভিতরে আছে জি মসজিদ নিয়ে যারা সরযন্ত্র করে তাদের বিধান কি তাতে ইসলামের শত্রু রে ভাই মসজিদ আল্লাহর ঘর কে সরযন্ত্র করবে ভাই মসজিদকে নিয়ে কেউ সরযন্ত্র করতে কোনো মুমিন ব্যক্তি পারে না জি মৃত ব্যক্তির মসজিদ থেকে সংবাদ দেওয়া যাবে কি যাবে না ভাই মসজিদ আমি এসেছি আমার এই মোবাইলটা থুয়ে দিয়েছি আপনাদের মসজিদে থুয়ে চলে গেছে ধরে এখনি চলে গেছি ভুলে এখন একটু পরে এসে যদি আমি বলি আমার মোবাইলটা কোথায় রাখলাম গো কোথায় রাখলাম আমি খুঁজি তো আপনি যারা শ্রোতা থাকবেন তাকে কি বলতে হবে জানেন আল্লাহ রুহুল ভাই যেন মোবাইলটা না পায় আল্লাহ সুল এটাই বলেছেন মসজিদে কেউ যদি হারানো জিনিসের যদি ঘোষণা দেয় যদি খোঁজে চিৎকার করে খোঁজে তাহলে সুল বলছে তার জন্য বদ দোয়া করো যে আল্লাহ সে যেন জিনিসটা না পাই তো ভাই একটা মাস মারা গেছে সে তো হারিয়েই গেছে হারিয়ে যায়নি ভাই আমাদের থেকে তো তার ঘোষণা মসজিদ থেকে দেওয়া যেতে পারে যাই এক দুই নম্বর সন ইবনু মাজা মুসনাদ আহমদ হাসি স্পষ্ট আল সুল বলেছে মৃত ব্যক্তির জন্য ঘোষণা করা এটা জাহিলি রীতি মনে রাখবেন মৃত ব্যক্তির জন্য খবর দেওয়া বৈধ কি দেওয়া বৈধ খবর ঘোষণা করা জায়েজ নয় এখন খবর আর ঘোষণার মধ্যে পার্থক্য কি খবর মানে একজন ব্যক্তি আরেকজনকে বলল এটা খবর ঘোষণা কি একজন ব্যক্তি বলবে এক হাজার মানুষ পাঁচশো মানুষ দশটা মানুষ একসঙ্গে শুনবে এটা হচ্ছে ঘোষণা তাই হাদিস এসেছে ঘোষণা নিষিদ্ধ হারাম তবে খবর বৈধ জি বলছি ফিতরা কি টাকা দিয়ে টাকা দিয়ে দেওয়া যাবে সেই বুখারী হাদিস নয় পনেরোশো তিন চার পাঁচ এবং সোনা আবু দাউদ হাদিস নয় ষোলোশো আট নয় দশ এগারো পর পর আছে জাকাত ফিতার অধ্যায়ে জাল্লা রসুল তিনি ফিতরা ফরজ করেছেন তং খাদ্য দ্রব্য দিয়ে তো খাদ্য দ্রব্য দিয়েই দিতে হবে আপনাকে টাকা দিয়ে দিতে পারবেন না পারবেন না কেন ভাই আলোচনার যুগে টাকা ছিল কি ছিল না 
ছিল আলসুল দিয়েছেন না সাবেরা দিয়েছেন না তো আপনি দিবেন কেন এখন অনেকে দাবি যে মাল দিব ধান গম দিব একটা বয়স্ক একটা মেয়েকে দিব তো ওই ধান গম তো কি করবে ও তো বিক্রি করেই কিছু কিনে কেনাকাটি করবে তো টাকা দেয়াই ভালো এটা যুক্তি তবে বলুন তো আপনাদের বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে কুরবানি হয় বা কুরবানি দিয়ে মাসে কুরবানির মাংস নষ্ট হয় না এক মাস দেড় মাস দু মাস মতো কুরবানি মাংস থাকে কি থাকে না তখন এক কাজ করেন যে কুরবানি দেব না কুরবানির টাকা বন্টন করে দেব ভাই হবে কি বলছেন মানে ইবাদতে তাও কেফি চলে না পরিবর্তন চলে না যেমন এসেছে তেমন করতে হবে তাই ফিতরা টাকা দিয়ে নয় মাল দিয়ে ভাই প্রশ্ন করেছেন নাবির নিচে হাত বাঁধা যাবে কি যাবে না ভাই নাবির নিচে হাত বাঁধা প্রসঙ্গে যে কটা হাদিস এসেছে একটাও সই নয় সঙ্গে হানাফি ওলেমা যারা আছে তারাই বলে যে নাবির নিচে হাত বাঁধার হাদিস একটাও সই নয় শোন আবু দাউদ সাতশো ছাপান্ন সাতান্ন আঠান্ন দুটো হাদিস থেকে নাভির ওপরে দুই হজরত আলী থেকে নাভির নিচে এবং আবু দাউদ হাদিস তিনটে নিয়ে আসা পরে তিনি বলছেন হাজা হাদিস উন জাইফুন এই হাদিস তিনটে সহি নয় কেন কারণটা উল্লেখ করেছে এখানে আব্দুর রহমান বিন সাহাক আল কফি আল কোরাইশ আল অস্তি একজন রাবি আছে ইমাম আহম্মদ ইমাম সুবা তারা একে হাদিসে জাইফ বলেছেন ইমাম নববী তিনি শাহুল মুহাজ্জবে তিনি নকল করেছেন যাকে জমহুর মুহাদিসরা এর হাদিস যে জাইব তারা ইজমা নকল করেছে যে হাত এই রাবির হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় সঙ্গে হানাফি একজন বিখ্যাত আলেম আছে বাংলাদেশে মলনা আব্দুল মতিন হাফেজাহুল্লাহ তার একটা বই আছে দলিল সহ নামাজের মাসাইল তিনি বইটার আশি একাশি বিরাশি পৃষ্ঠায় এই তিনটে হাদিস নিয়েছে তিনিও বলেছেন এই হাদিস তিনটে সহি নয় লুৎফর রহমান ফরাইজি বাস একজন বক্তা আছে না তার একটা বক্তৃতা আছে দেখবেন কাজী ইব্রাহিম সাহেবের একটা বক্তৃতা জব দিচ্ছ ইউটিউবে যা লিখেন হাত বাঁধা কাজী ইব্রাহিম ভার্সাস লুৎ পরমান ফরাজি লিখলে একদম প্রথমে বলছেন লুৎ পরমান ফরাজি যে আমরাও জানি যে নাভির নিচে হাত বাঁধা বৈহাকি দারা কুতনি আবুদাউদের যে তিনটে হাতে এসেছে সবগুলো যাই তিনি স্বীকার করেছেন আমাদের পশ্চিম বাংলার একজন হানাফি বিদ্যান দেবন্দি বিদ্যান তার নাম নাসরুদ্দিন চাঁদপুরি তার বই হানাফি কেল্লা দ্বিতীয় খন্ড ষোলো সতেরো তিনি স্বীকার করেছেন হানাফিদের নামাজ আশি নম্বর পৃষ্ঠায় প্রথম তিনটে লাইনে তারা বলেছেন নাভি নিচে হাত বন্ধা হাদিস তিনটে এসেছে তিনটে জাইব একটা আছে মুসলিম নাফিব না বিষয় ভাই তাই মুসলিম নাফিব না বিষয়ে মূল হাদিসটা নাই আর ছোট্ট কথা বলে বুঝতে পারবেন হাত কোথায় বাধ্য হবে ভুলে যান কোথায় বাধ্য হবে মূল কথা যে বিশ্বনবী বাম হাতে পরে ডান হাত রাখতেন এ কথা তো সঠিক কি ভাই বাম হাতে পরে ডান হাত রাখতেন ভাই বলুন তো এ কাগজটা কোথায় আছে বাম হাতের এখন এ কাগজটা কোথায় আছে বাম হাতের নিচে এখন কোথায় আছে এখন নিচে হাদিস কি যে রাসুল বাম হাতে পরে ডান হাত রাখতেন এবার একটু দাঁড়ায় দেখেন যখন হাত রাখি নাভির নিচে তাই তো এই তো ভাই বলুন তো এই হাতটা কি বাম হাতের ওপরে ডান হাত না বাম হাতের নিচে ডান হাত বাম হাতের নিচে ডান হাত হাদিস কি বাম হাতের উপরে ডান হাত এখন কেউ যদি মনে করে যে নাভির নিচে হাত বাঁধবো প্লাস বাম হাতের ওপরে ডান হাত রাখবো তো কেমন ভাবে রাখতে হবে এইভাবে বোঝেন নাই হাদিস কি বাম হাতের উপরে ডান হাত বা এবার বলুন তো কোথায় আছে বাম হাতের ওপরে ডান হাত যত নিচে যাবেন তত এই হাত নিচে নামবে কি নামবে না নামবে তবে হাদিস তো বাম হাতের ওপরে ডান হাত বাম হাতের নিচে ডান হাত এই মর্মে একটা হাদিসও নাই এক দুই নম্বর দলিল তারা বলছে যে পুরুষরা নাভি নিচে নারীরা বুকের পরে বলছে কি বলছে না তার মানে বোঝা তাদের একটা ফতুয়া বুকে পরে হাত বাঁধা যায় এখন তুমি না বুকে পরে হাত বাঁধা কোনো হাদিস নাই তো তোমাদের মেয়েরা বাঁধে কেন বাঁধে না হুজুর হুজুরে বউরা বাঁধে না ওর মেয়েরা বাঁধে না বৌমারা বাঁধে না সবাই তো বাঁধে তা হাদিস না থাকলে কি এমনি বাঁধে নাকি তার বোঝে না হাদিস অন্তত আছে তার মানে এখন প্রশ্ন একটা আসে যে পুরুষরা নাভির নিচে নারীরা বুকের উপরে যদি হিজরা হয় বলেন ভাই হিজরা পরে নামাজ ফরজ নাই মুসানাব আব্দুর রাজ্যাক চোদ্দ হাজার একশো নয় হজরত আলী বিন আবি তলিব রদি আল্লাহ আনুর কাছে একজন এসে বলছে যে আলী আমাকে মিরাস দাও মানে জমি দাও মানে ওটা হিজরা ছিল বলছে আমার বাবার সম্পত্তি দাও তো হিজরাদের জন্য শরীর আছে না নাই আছে তখন হিজরা হলে কোথায় বাঁধবে আমাদের উত্তর সাল্লু কামার সাল্লি সলাত আদায় করে সেইভাবে যেভাবে আমি নবী মোহাম্মদ 
সাল্লাম সাল্লা তাই করছি সে বুখারি হাদিস মাত ছয়শো একত্রিশ চাই নারী হোক চাই পুরুষ হোক চাই হিজরা হোক সবাই বাম হাতে পরে ডান হাত রেখে আল্লাহ সাদরি বুকের পরে বাঁধবে সৈবনু খুজাইমা হাদিস মাত চারশো উনআশি এবং মুসনাদ আহমদ হাদিস মাত সতেরো হাজার একশো তিন আর সুনান আবু দাউদ হাদিস মাত সাতশো উনষাট জি ফ্রেস্তা অন্য কোন আকৃতি ধরলে ধারণ করতে পারে কি যে পারে ফেরেস্তা জিবির সাল্লাম সাহেব বুখারির যেটা হাদিসে জিবরির বলা হয় কিতাবুল ইমানে পঞ্চাশ নম্বর হাদিস তিনি একজন সাহাবের সুরাত ধরে এসেছিলেন ফেরেস্তারা চাইলে তারা রূপ ধারণ করতে পারে কখনো তিনি মানুষের রূপ ধারণ করতে পারেন তিনি অনেক মানে ফেরেস্তাদের একটি আছে আল্লাহ দিয়েছেন মসজিদের মাইক দিয়ে মানুষকে জমা করা কেন জমা কি জন্য निकृष्ट विदात इबन उमर मस्जिद कर आजान पर मानस के आरोप डेके आसो नाम जाओ घोषणा घोषणा मस्जिद प्रांगण थे मानस के डा जा गत परशुदिन बगुड़ाई लिखे बगुड़ाई बगुजय लिखे भाई बगुड़ाई अपन महाफिल एक हानाफी भाई কি ঘটেছিল ও আচ্ছা 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 ওরা বগুড়ায় নাকি সিরাজগঞ্জ উল্লা পাড়া নাকি একটা জায়গা আচ্ছা তেমন কিছু হয় নাই মানে আমি আলোচনা করছিলাম আলোচনা শেষ একদম প্রশ্ন উত্তর যখন আমি দিচ্ছি প্রশ্ন উত্তর প্রায় এক আধ ঘন্টা দেওয়া হয়ে গেছে অবশেষে একজন আলেম এসে তখন আমাকে আঙুল তুলে বলছে যে আপনি ভুল তাফসির করেছেন মানুষ আছে অনেকে আমি তখন বললাম যে হুজুর কোনটা ভুল করেছি একটু বলেন উনি দেখছেন খুব রাগান্বিত অবস্থায় মানে খুব তাড়াহুড়া করছে আপনি ভুল করেছেন তা আমি বলছি যে হুজুর এক মিনিট এক মিনিট এক মিনিট মানে এইভাবে দেখবেন আছে হুজুর এক মিনিট এক মিনিট এক মিনিট তো কোনটা ভুল করেছে একটু দর্শককে বলে দিয়ে যান উনি তখন বলছেন না আপনি ভুল করেছেন আচ্ছা আমি মানলামে ভুল করেছি তো কোনটা করেছে সেটা আমাকে ধরিয়ে দেন শ্রোতাকেও বলে দেন ও তখন বলছে আপনি সিরাত আল্লাহ দিন আরাম তালাহিম এই আয়াতে তাপসরে ভুল করেছেন মানে উনি একটা তাপসি কোরআনের আয়াত আরবিতে লিখে দিয়েছিলেন যে আয়াতের ব্যাখ্যা এবং অনুবাদ কি হবে আপনি বলেন তা আমি একটা ব্যাখ্যা করেছি প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে তাই উনি তখন বলছেন যে আপনি ভুল করেছেন তো যাই হোক উনি ওই কথা বলছেন আর লাফিয়ে বেড়াছেন বারবার তা আমি তখন বললাম যে ভাই ওই মানে যে হুজুর এসেছে আমি যে হুজুর এক কাজ করেন যে সঠিকটা আপনি বলে দেন তো কোনোভাবে রাজি না তখন শ্রোতারা অটোমেটিক একটা ঝামেলার মধ্যে পড়ে গেছে শ্রোতারা তখন বলছে যে আপনি দাঁড়ান ওকে আটকিয়েছে বলছে আপনি দাঁড়ান দানে পরে বলছে যে আপনি স্টেজে উঠে নেবার আর আমি হচ্ছে নাকি স্টেজে তুলে দেন যদি ভুলই করে থাকি ভাই মানুষ ভুল করতে পারে কি পারে না পারে অবশ্যই করে আমি অসংখ্য ভুল করেছি পরে আমি নিজে বক্তৃতা শুনে নিজে বুঝতে পেরেছি এই কথা তো আমি ভুল বললাম আমি নিজেই অসংখ্য আছে তা আমি তখন বললাম যে ওনাকে স্টেজে তুলে দেন কোনটা ভুল করেছি মানুষের কাছে বলে দিই ক্লিয়ার হয়ে যাক তখন শ্রোতারাই তাকে বলে আপনি স্টেজে ওঠেন উনি তার উঠবেন না আবার মানে তাকে তারপরে তোলা হয় উনি উঠেন ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এইভাবে চাদরটাকে মুখটাকে ঢেকে দিয়েছে আমি তখন ভাবছি যে বেটা কি আবার মেয়ে মানুষ নাকি রে ভাই যে আমার সঙ্গে পর্দা করছে কেন আমি তো পুরুষ মানুষ 
তো যাই হোক ওকে অনেক শ্রোতারা বললো ভাই হুজুর আপনি মুখ ঢাকেন কেন মুখ খোলেন তো লুঙ্গি খুলবে খুলবে কিনা মুখ খুলবে না মানে এত ছেলে সব যুবক ছেলেরা আছে তারা মুখ খোলার জন্য বাড়াবাড়ি বারবার বলছে মুখ খোলে না শুধু মুখকে আরো জোরে পেঁচিয়ে নাই তো যাই হোক আমি তো থাক উনি যদি মুখ খুলতে রাজি নয় তো মুখ মানে ঢেকেই হোক তখন আমি বললাম যে আপনার দাবি যে আমি একটা কোরআনের একটা অনুবাদ বা তর্জমা ভুল করেছি তো ঠিক আছে আমি ভুল করতে পারি তো সঠিক কোনটা আপনি বলে দেন শ্রোতাকে দিয়ে মাইকুনার হাতে একটা দিয়ে দিয়েছি উনি তখন বলছেন না আপনি বলেন আজ ভাই আমি তো ভুল বলেছি আপনার দাবি আপনি তাহলে ভাই সঠিকটা বলেন আমি যে আরে ভাই আমি তখন শ্রোতা থেকে বললাম ভাই আমি যে কোরআনের অনুবাদটা তাফসির করেছি আপনি শুনেছেন কি শোনেন নাই শুনেছি আমি বললাম এখানে রেকর্ড হচ্ছে ভিডিও রেকর্ড যদি চান আর একবার শুনিয়ে দেওয়া হবে রেকর্ড তো আছে মজুদ তো উনি তো উনি তখন উনি তখন একটা অনুবাদ তিনি করতে চাইছেন না আমি তখন দেখছি যে না উনি যখন করতে চাইছেন না আমি তখন বললাম যে আমি যে ভুল অনুবাদ করেছি আপনি দাবি আর আমার দাবি ভুল অনুবাদ করি নাই আমি তখন সঙ্গে সঙ্গে দেখছি আলহামদুলিল্লাহ একটা মসজিদের মতো স্টেজে পড়ে আছে একটা কোরআন যেটা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন আমি তো বলছি এটা তো কোনো আহালে হাদিসের অনুবাদ নয় এটা মানে হানাফি ভাইরা করেছে সরকার দপ্তর থেকে ছাপানো আমি তো সঙ্গে সঙ্গে কোরআনটা তুলে জনসংখ্যা বলছি বাট ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কোরআনের অনুবাদ আমি সুরাফাতের এ আতের অনুবাদ তর্জমা করেছি এখানে একটা তর্জমা আছে এখন আমি কোনটা করেছি এই আমার আয়াতের তর্জমার এই ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তর্জমা যদি এক হয়ে যায় তার আগে হুজুর কাকে একটা অনুবাদ বলতে হবে এখন কার অনুবাদ দেওয়া সঠিক আমরা কোরআন খুলে দেখাবো এখন যখন উনাকে এই কথা বলেছি উনি পড়ে গেছেন বিপদে আমি বলার আগে আপনি তো অভিযোগ করলেন তো কোরআন তো সামনে আছে নাকি ভাই এখন কার অনুবাদ সঠিক ভাই আমাকে ভুল ধরিয়ে দেন অথবা আপনি একটা অনুবাদ করে দেখান তো অনুবাদ করে না অবশ্যই একটা অনুবাদ করলেন করে তখন আমি সঙ্গে সঙ্গে কোরআনের তাফসিরটা আমি আর একটা কোরআনের আয়াত দিয়ে করে দিয়েছিলাম আল্লাহ যেমন বলছে আর আম তো আলাহিম যে আল্লাহ মানে বিশেষ করে আল্লাহ দোয়া করতে বলছো আমাদেরকে সুরাফাতের যে অংশের দোয়া আছে সাড়ে তিন আয়াতের পরে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সেই পথে চালাও যে পরে তুমি নিয়ামত দান করেছো এখন এই নিয়ামত প্রাপ্ত কারা তো আমি তখন এটার তাফসির করেছিলাম সুরাব আকার দুই এক মাসের সাঁত্রিশ থেকে ফাইনা আমানো বিমিসলি মামান তুমি ফাঁকা দেখিতে দাও যে তোমরা সাহাবিদের মতো ইমান আনো তবে তোমরা হেদাত পাবে তো আমি বলেছিলাম এই যে নিয়ামত কারা এটা সাহাবিদের কথা বলা হয়েছে তাহাবিদের কথা বলা হয়েছে সলেহিমদের কথা বলা হয়েছে উনাকে যখন এই আতের তাফসির আবার করে দিয়েছে তখন বলছে না আপনি ঠিক বলেছেন এবার আমি তো বললাম আরে ভাই এটা তুমি আগে বলেছি রেকর্ড আছে তো যাই হোক তারপরে ওরাকে আমি বললাম শ্রোতা যারা আছে যে ভাই ওনাকে ছেড়ে দেন কেউ গায়ে টায়ে হাত যেন না দেন অবশ্যই গায়ে হাত ওরা দিতে পারতো না ওদের বিশ ত্রিশ জন এসছিল একসঙ্গে ওরাও সে পরবর্তী সময়তে আমাকে যখন কমিটি বিদায় দিচ্ছে তখন যুবক তখন কিছু ভাই বলল যে ভাই ওরা তো একটু বদ টাইপের তো আপনাদেরকে একটু চলেন আগে দিয়ে আসিয়া আমার ড্রাইভারও তখন বলল যে ভাই আপনার একটু সঙ্গে মধ্যে চলেন রাস্তা তো আগিয়ে দেন রাতের বেলায় বলার জন্য নাই তো আলহামদুলিল্লাহ তারপরে দেখলাম যে যুবক ভাইরা খুব অ্যাক্টিভ ছিল তারা দেখছি না হলেও তারা সত্তর আশি জন আমাদের গাড়ির সামনে তিরিশ জন পেছনে তিরিশ জন তারা হাঁটতে শুরু করেছে যেতে যেতে দেখছে হ্যাঁ যেই কাজ সেই কথা সেই মিল গিয়ে দেখছে ওরা না হলে তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ জনের অধিক তারা লাঠি সোটা নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে যে বীর মজে জয় হলুমান মারবে তো আমি তখন করলাম কি বেটা আজ এই কাজ যখন করেছে আমি তো মোবাইল থেকে লাইভ দিয়ে দিয়েছি ফেসবুকে আমার পেজ থেকে আমি লাইভ দিয়ে দিয়েছি যে বেটা তুই যাবি কদ্দ তুই আমার এ জিনিস না তো আমি যাই হোক লাইভ যখন দিয়ে দিই তো পুরো ঘটনাটা আপনারা দেখেছেন তারপর থেকে তারপর যাই হোক ওখানে আমরা তো যেতে চাইলাম ওখানকার কর্তৃপক্ষ যারা আছে যারা মুরুব্বি তখন বলে ভাই যেটা ঝামেলা করতে চাইছে এখন যায়েন না যুবকরা দেখলাম যে হ্যাঁ তোর পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে আয় কি আসবে আয় রক্ত গরম তো তো যাই হোক আমরা যখন চলে আসলাম যুবকরা এখানে পাঁচের মতো দাঁড়িয়ে থাকলো তারপরে গ্রামের মুরুব্বি আরও গেল কিছু চেয়ারম্যান টেয়ারম্যান যারা যারা আছে আপনাদের ওখানে স্থানে তারা তারা এসে রাত্রি বেলাতে তখন কয়েক ঘন্টার মধ্যে রাস্তা ক্লিয়ার করে দিল আমাদের তারপরে গার্ড দিয়ে রাস্তা পার করে দিল আমরা বেরিয়ে চলে আসলাম আলহামদুলিল্লাহ তো আমি তখন ভাবলাম যে বেটা স্টেজে তোমাকে তুললাম তোমাকে মতামত প্রকাশ করার স্বাধীনতা দিলাম তোমাকে আলোচনা করার সুযোগ দিলাম সমাধান হয়ে গেছে তারপর অপরাধ কি পেলো যে আমাকে মারবে পরে বুঝতে পারলাম যে হাবিল আর কাবিলের ঘটনা কি জানেন না ভাই হাবিল কাবিল দুই ভাই কুরবানি করেছিল সুরা মাই দেখলে আঠাশ নম্বর আয় তাফসিন কাসির বলেন দুই ভাই কুরবানি করেছিল এখন এক ভাই আল্লাহ কুরবানি কবুল করেছে আর এক ভাই কুরবানি করেনি কবুল করেনি আর যার কুরবানি কবুল
যে আপনাদের বাংলাদেশের প্রোগ্রাম এবের যত প্রোগ্রাম করে অধিকাংশ জায়গাতেই দেখছি এরকম একটা সিস্টেম যে বিশ ত্রিশ জন চল্লিশ জন একসঙ্গে ওলে মা চলে এসছে আসছে এসে একটা ঝামেলা করার চেষ্টা করছে তো আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত বাধা দিতে পারেনি দিনাজপুর আপনাদের এই যে দিনাজপুর সম্ভবত উনিশ তারিখে কি কুড়ি তারিখে দিনাজপুরে প্রোগ্রাম করছিলাম তখন আলোচনা শেষ একজন প্রশ্ন করেছে ওরা প্রশ্ন করে কিন্তু প্রশ্ন পাঠিয়ে একটা মানে ঝামেলা করার জন্য তো প্রশ্ন করার পরে আর ঝামেলামূলক প্রশ্ন পাঠিয়ে দিয়েছে আমি একটু নরম কথাই উত্তর দিচ্ছি কারণ আমি জানি এখানে ওরা এসেছে আমি নরমভাবে দলিল ভিত্তিক আমি কোনো শোনা দিয়ে দলিল দিচ্ছি পাঁচ সাতজনকে দেখবে মানুষের গায়ে পথে হেঁটে চলে আসছে তো তখন আমি কি বলবো এরকম আসছে না ভূমিকম্প হচ্ছে না কিরে ভাই ওনার যখন চলে এসেছে এসে তখন বলছে যে আপনি এ কথাটা কোরআন শোনা দিয়ে বলুন কি চিল্লাচ্ছে আর যে এতক্ষণ কি গীতা পাঠ করলাম নাকি তো যাই হোক তারপরে তখন বলছে যে আপনি ভুল ব্যাখ্যা করছেন ভুল ব্যাখ্যা করে যোগান নাই আমি তখন ওকে বলছি যে আপনি স্টেজে এখনই উঠেন আসেন সঠিকটা আপনি করে দিয়ে যান তো ও তখন বলছে যে বাহাস করে ব্রহাস আচ্ছা এখনই হবে স্টেজ চলে আসেন আচ্ছা স্টেজ এখন আসেন বাহাস হবে তো যাই হোক ওটা দেখবেন ইউটিউবে চলে আসবে তো যাই হোক তারপরে ওরাকে মানে ও নেই তখন ওখানে বসে বললেন তখন আমাকে কিছু কিছু প্রশ্ন করেছে কি জানেন বলছে মাইক ব্যবহার করা যাবে কি যাবে না কোরআন হাদিস দিয়ে তলিল দেন আপনার আহালে হাদিস তারপরে লিখেছে জাহাজের চরে হজ করা যাবে কি যাবে না কোরআন হাদিস দিয়ে দলিল দেন আলোচ্য যুগে তো জাহাজ ছিল না কোরআন হাদিস দিয়ে দলিল যাইছে তারপর ধরেন এই ধরনের কিছু টিভি দেখা যাবে কি যাবে না ইঞ্জেকশন নেওয়া যাবে কি যাবে না কোরআন হাদিস থেকে সরাসরি দলিল চাইছে বলছে কোরআন হাদিস থেকে সরাসরি দলিল দিবেন যে জাহাজে সহজ যাবে কি যাবে না তো আমাদের কাছে প্রশ্ন আসলে তো বুঝতে পারি যে কারা প্রশ্ন করেছে আমি তখন বুঝতে পারলাম আমি তখন বললাম যে ভাই প্রশ্ন তো করেছে আলাদা আলাদা গন্ধ পাই কারা করেছে তো যেমন প্রশ্ন তেমন জবাব আর আমার অ্যান্টি হেনম জবাব রেডি আছে টিট ফট ট্যাট আমি তখন বললাম যে ভাই প্রশ্ন করেছেন যে আপনার হচ্ছে ই ইঞ্জেকশন নেওয়া যাবে কি যাবে না জাহাজে চড়া যাবে কি যাবে না মাইকের মাধ্যমে আজান দেওয়া যাবে কি যাবে না ভাই চেয়েছে কোরআন হয়েছে দলিল তো আমি বলছি নিশ্চয়ই যে প্রশ্নটা করেছে নিশ্চয়ই না হানাফি ভাইরা করেছে তো উনি তখন হচ্ছে জি করেছি উনি হাত তুলেছেন আমি তখন বলছি ভাই আপনি যখন হানাফি মাজাব মানেন তা কাজ করেন যে মাইকে আজান দেওয়া যাবে কি যাবে না এবং আবহনে পর ফতোয়া দেন এবং আবহনে পরে আমরা কি বলেছে ভাই এবং আবহনে পর যুগে মাইক ছিল ছিল না তো তার ফতোয়া দিতে পারবে আমি তখন বললাম যে ইউটিউব ব্যবহার করা যাবে কি যাবে না এবং আবহনে পর ফতোয়া দেন মোবাইল ব্যবহার করা যাবে কি যাবে না এবং আবহন পর ফতোয়া দেন স্বামী আছে সৌদি আরবে বউ আছে বাংলাদেশে স্বামী তখন নিজের স্ত্রীকে নিজের মোহর দেওয়া বউকে বলছে তোমার এখন শরীরটা খোলা আমি দেখব যায় কি না যায় ইমোর মাধ্যমে এটা এবার ইমাম আবনি পর ফতোয়া দেন উনি পড়েছেন বিপদে বলছে আপনি যেন কাছে ডাইরেক্ট চাইছেন কোরআন হাদিস থেকে দলিল তো আপনি তো হানাফি মাজাব মানেন তো আপনাকে ইমাম আবনি ফতোয়া লাগবে কি লাগবে না কেন আল মুকাল্লিদ যিনি মুকাল্লিদ হবেন তার ফতোয়া দেওয়ার কোনো হক নাই ইমামের ফতোয়ায় তার ফতোয়া হবে তো উনি যখন কিছু না বলে আস্তে আস্তে দেখছি ভেজা বের মধ্যে বসে বলল ভদ্র মানুষের মধ্যে বসে বলল আমি বললাম যে এরকম ভদ্রটা আমরা চাই তো যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ তারা এসে আক্রমণ করার চেষ্টা করছে ইনশাল্লাহ দোয়া করবেন জি আর প্রশ্ন দেন না একজন লোক হজ করার ইচ্ছে করেছে কিন্তু হজ করার আগেই মারা গেল এখন মৃত ব্যক্তির জন্য অন্য কেউ যে বদলি হজ করতে পারবে যে জায়গা খাইরান জি মহানসাব তালসের কাছে দোয়াই প্রার্থনা আলোচনা মাতালাম আমরা যেগুলো আলোচনা করলাম সেগুলো কবুল করো সকলে বলি আমিন এই দাওয়া এই দোয়ার এই আলোচনা শেষ করলাম ভাই মসজিদ ভঙ্গের সুন্নাতি দোয়া আছে মসজিদ ভঙ্গের সুন্নাতি দোয়া আছে আমাদের সাইকেল লেখা বই বাইরে বিক্রি হচ্ছে ভাই বাইরে মসজিদে আছে সাইকেল লেখা বেশ কিছু বই আপনার বইগুলো নিয়ে যাবেন আমার লেখাও বেশ কিছু বই আছে নিয়ে যাবেন জি ওটা একটু শেখকে বলে দেন